Salam alaikum rahmatullah. Shagat ho shawai kamadir skule. A tutorial da SSC chemistry r Aamar ka chhe shab chhe important Aakta ab thai jetein alaak kurta chai Shita chhe Roshayam o shukti Aartha chemistry and energy Chemistry boiter madde jay ab thai ta title ni jayi hoche chemistry Aabong personally Aamar ka chhe mona hai Jay ee ab thai ta te jay poriman content a chhe Ba jay jinish gula jana uchit शेगुलर पूरी दी अनेक बो अने अनेक बीस थ्री तो अनेक बैपोक एवं मौजार अमी एसएससी पूरी खात्री बा एसएससी ते जारा प्रिपरेशन निच्छो बा ए मोर्टे क्लास नाइन जेनर जनो पोर्शन कर्चो बा चैप्टर एट जेटा 2018 एर सिलेबस टा जेटा मी बोली बोइटा के जेटा चिंता कोरी ता होले केमिस्ट्री बोइटर ऑस्टम अध्याय जेटा आच्छे शेटा की नेजे दे एक टू पोर्शन करो ता होले आगे एक टू बुझनीता ये अध्याय के पढ़ार आगे मना रखते जे रासायनिक शक्ति जो शब्द आई शब्द के विश्लेषण करते पूरा चैप्टार बोटार मध्य जतगुल अध्याय आज तार मध्य ये अध्यायटार व्यापकता अनेक बसि ताड़ा पर्या सारण क्षेत्र में पर्या सारण हम बेसिक फाउंडेशन अफ कैमिस्ट्री तरह जेटा के एलंगेटेड करते हैं चैप्टार एट मैं रसायन शक्ति एरपर आक डायमेंशनल पढ़ाशा हम कैमिस्ट्री क्षेत्र से जैव जौग यही कैकट आसपेक्ट प्रत्येक चैप्टार इम्पर्टेंट बाट ये अध्याय मैं रसायन शक्ति अध्याय एटर रैंकिंग है उसे नम्बर वन जो थे से भाव चिंता करते हैं जो इटा के भाव पढ़ाशा करते हैं एटर भर प्रत्येक कन्सेप्ट क्लियर करार्ज तुम्हारे जो करते लाइन ब लाइन पढ़े एटा के फिल करते तुम्हें जिन पढ़ला सेटार गभरता कतटुकु मैंने ठीक मत जिन बुझला कि ना ये जगह एक माथा रखते हैं सो मेन कन्टेंट हिसाब से कैकटा जिस लिखे रेखे और ये पास किस चार्ट लिखे रेखे जगह अवश्य मैं मुखस्त करार खूब एक प्रयोजन नहीं एटारों मुखस्त ना मैं बी देखे लिखे बेर मध्य आज तुम्हारे टू थाउजेंड यटीन बे ये बंधन शक्तिगुल आज जेटा नहीं एक्सप्लेन करब जो कि क्च कराइते क्यों एगुला के यूज करते हैं सो एखे हमें मात्र तेरटा कन्टेंट लिखे क्योंकि तेरटा कन्टेंट के अचुअलि मैं तेर घंटा धरे व्याख्या करा जो पे मैं एक टीटोरियल लेंथ होते तेर घंटा जो प्रत्येक के मिनिमाम एक्सप्लेन करी जेमन एक नम्बर हम रासायनिक शक्ति कैमिकल एनार्जी एट एक व्याख्या कर जिन व्याख्या जाए तापर परिवर्तन नहीं कथा बला एक्सचेज अफ हिट इट मीस दैट रासायनिक बिक्रिया जो है तक रासायनिक बिक्रियार मध्य जतगुल परिवर्तन है तर एक मेन रिजन थे एर भर बंधन शक्ति परिवर्तन है और ये कारण तापर परिवर्तन है आप डेफिनेटलि जी रासायनिक बिक्रिया हे कितु तापर परिवर्तन हा यार सम्भव ना अर्थात डेफिनेटलि रासायनिक बिक्रिया जदि से क्षेत्र में तापर परिवर्तन है मास्ट एरपर हे रासायनिक शक्तर व्यवहार की भावे ये केमिकल एनार्जी गुला के यूज करा जाए कौन कौन जगह यूज करा जाए एन पर्त क्यों व्यवहार करा हे जिसगल एक मना रखते हैं जालान विशुद्धतार गुरुत्व दिस इज सरिया इश्यू हम एखकर ढाका शहरे मैं टू थाउजेंड एटीन फेब्रुआर ते कथा बोल जे जे परिमाण भेहिकल्स चले रास्ता घाटे एवं जे परिमाण मान फुएल मैं कन्जामशन आगुलर दहन फले बतासमान विभिन्न धरण कार्बन मनअक्साइड कार्बन डाइक्साइड सालफार डाइक्साइड जालान दहन फले सकल अक्साइडगुल् बढ़ोचे सेगल परेशर जो कत क्षतिकर तर मैं अलरेडी यार क्योंकि एक इम्पैक्ट इनभायरमेंट अलरेडी पड़े सो यगे ये एक मना रखते हैं जालान विशुद्धतार गुरुतर क्षेत्र अलरेडी यूएस तरा जालान साथ टेन पार्सेंट इथानल के मिश्रित कर जालानी व्यवहार करा शुरू करो so, दिस इज इम्पर्टेंट और ब्राजिले पर टोटी फाइव पार्सेंट जालानी के तरा इथानल सहाज्य बिक्रिया कर मैं इथानल के मिश्रित कर तरा क्च करा जाते एमिशन जे कार्बनर जो एमिशनगू है सेगल जाते एकटूखानी कम है अर्थात परेशा के जो कोई एक सेफ करा जाए 
তারপরে হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইস্যু যেটা হচ্ছে ইলেকট্রোকেমিক্যাল সেল বা তরিৎ রাসায়নিক কোষ এটাকে ব্যাখ্যা করব অনেক বড় করি ইনশাল্লাহ যে তরিৎ রাসায়নিক কোষটাকে অ্যাকচুয়ালি দুই ভাগে ভাগ করা যাবে এখন একটা হচ্ছে তরিৎ বিশ্লেষ্য কোষ হ্যাঁ আরেকটা হচ্ছে গ্যালভানিক কোষ এই দুইটা জিনিসকে নিয়ে এক্সপ্লেন করা যাবে তবে একবার মনে রাখতে হবে যে এই অধ্যায়টাকে কিন্তু ঠান্ডা মাথায় ক্লিয়ার করতে হবে কারণ অধ্যায়ের বেসিকগুলো খুব মজার কিন্তু ভুল করা যাবে না তরিদ্দার বিক্রিয়া ইলেকট্রোড রিয়েকশন কি কি হয় তোমরা যারা অলরেডি ক্লাস টেনে পড়েছো তারা জানো যে জারণ তরিদ্দার এবং বিজারণ তরিদ্দার নামে দুইটা বিষয় আছে এবং এখানে জারণ এবং বিজারণ অর্থ বিক্রিয়া হয় এটা কিন্তু জারণ বিক্রিয়া না বা বিজারণ বিক্রিয়া না এটা জারণ অর্থ বিক্রিয়া বিজারণ অর্থ বিক্রিয়া এটা হয় দেন ইলেকট্রোলাইসিস তরিৎ বিশ্লেষণ একটা বড় ইস্যু এটা বলবো গ্যালভানিক সেল নিয়ে কথা বলতে হবে ড্রাই সেল নিয়ে কথা বলতে হবে মানে ব্যাটারি নিয়ে কথা বলতে হবে তারপরে দুইটা তরিৎ বিশ্লেষণ সিম্পলি একটা হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইডের আর একটা হচ্ছে পানির যদিও সোডিয়াম ক্লোরাইড এবং পানির মধ্যে এটা মনে রাখতে হবে যে ইলেকট্রোলাইসিসের ক্ষেত্রে দুইটা জিনিস আছে একটা হচ্ছে স্ট্রং ইলেকট্রোলাইসিস আর একটা হচ্ছে উইক ইলেকট্রোলাইসিস মানে হচ্ছে কঠিনভাবে যেগুলো মানে কঠিন বলতে কঠিন অবস্থায় তো এগুলো আসলে বিদ্যুৎ পরিবহন করবে না মানে গলিত অবস্থায় করবে সো আয়নিত হওয়ার ভিত্তিতে ওদেরকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায় সেটা একটু পরে এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি এবং সবার শেষে করতে হবে নিউক্লিয়ার রিয়াকশান যেখানে আমরা নিউক্লিয়ার ফিউশন এবং নিউক্লিয়ার ফিশন নিয়ে কথা বলবো তোমরা অলরেডি জানো যে ফিউশন মানে হচ্ছে ফিউজড মানে হচ্ছে যুক্ত হওয়া আর ফিশন মানে হচ্ছে ভেঙে যাওয়া সো নিউক্লিয়ার ফিশনে কি হবে ভেঙে যাবে ফিউশনে কি হবে যুক্ত হবে এবং এই সব যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে হিউজ অ্যামাউন্ট অফ হিট প্রোডাকশান হয় কিন্তু এই সকল ক্ষেত্রে এবং ওই প্রডিউসড হিট দিয়ে কিন্তু মানে পরবর্তীতে আরও অনেক কাজ করা যায় ইভেন হাইড্রোজেন বোমা পর্যন্ত তৈরি হয় এবং এই জিনিসগুলোকে ব্যবহার করেই কিন্তু নিউক্লিয়ার রিয়েক্টরে নিউক্লিয়ার চিল চুল্লি যেগুলোকে আমরা বলি তোমরা ডেফিনেটলি জাপানের ইনসিডেন্টটা জানো যেখানে পারমার এবং চুল্লির বিস্ফোরণ হয়েছে এবং সেখানে প্রচুর পরিমাণে ক্ষতি হয়েছে এই জিনিসগুলো একটু খুবই মানে কি বলে এগুলোকে একটু হিসাব করে পড়তে হবে যে এই জিনিসগুলোর ইউজ এখনকার ওয়ার্ল্ডে কিভাবে হচ্ছে সো এই জিনিসগুলো যখন তোমার মাথায় মোটামুটি একটু সেট হবে তখন তুমি পরবর্তীতে যখন হায়ার ক্যামেস্ট্রি পড়তে যাবা বা উচ্চতর রসায়ন বিজ্ঞান যে জিনিসটার মধ্যে তুমি প্রবেশ করবা তখন তোমার দরজাগুলোকে তুমি জানবা যে কোন কোন দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে হবে সো ইটস অল অ্যাবাউট নলেজ ইটস অল অ্যাবাউট সায়েন্স যেগুলোকে পড়ার জন্য আমি বলছি এই মুহূর্তে সো এতক্ষণ ধরে শুধুমাত্র অধ্যায়টার ইন্ট্রোডাকশনটাই বললাম সো লেট স্টার্ট আমি যদি রাসায়নিক শক্তির কথা চিন্তা করি হোয়াট অ্যাবাউট কেমিক্যাল এনার্জি মানে আমি যদি কেমিক্যাল এনার্জির কথা চিন্তা করি তাহলে প্রথমে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে রাসায়নিক শক্তির উৎসটা কোথায় উৎসটা হচ্ছে একদম বেসিক হিসাবটা বলি যে থিঙ্ক অ্যাবাউট যে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন হ্যাঁ বিক্রিয়া করে পানি হচ্ছে উই নো ওয়েট যে হাইড্রোজেন অক্সিজেনের মানে বিক্রিয়া করে পানি উৎপন্ন হয় এখন রাসায়নিক এই শক্তির উৎসটা হচ্ছে যে এই যে হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন পরস্পর পরস্পরের সাথে একটা বন্ধন শক্তি দিয়ে যুক্ত আছে এই বন্ধন শক্তিটাই হচ্ছে রাসায়নিক শক্তির মেন কারণ মানে এই বন্ধনটা কি জিনিস বন্ধনটা হচ্ছে যে পরমাণু সমূহ পরস্পরের সাথে অথবা একটা অণু আর একটা অণুর সাথে যে বন্ধনের সাহায্যে যুক্ত থাকে তাকে মানে সেটা তো রাসায়নিক বন্ধন এই যে শক্তিটার সাহায্যে যুক্ত থাকে এটার নাম হচ্ছে বন্ধন শক্তি এবং এইটাও ভ্যারি করে যে এটা কি ধরনের যৌগ তার উপরে আমরা জানি যে রাসায়নিক বন্ধনের প্রকৃতির মধ্যে আমরা পড়েছি আয়নিক বন্ধন এবং সমযোজী বন্ধন এবং আমরা এটাও জানি যে আয়নিক বন্ধনটা সৃষ্টি হয়েছে দুইটা বিপরীত ধর্মী আধানের স্থির বৈদ্যুতিক আকর্ষণ বলের মাধ্যমে যেটার এনার্জিটা সমযোজী যৌগের এনার্জির তুলনায় বেশি এ কারণে আয়নিক যৌগ সমূহের গলনাঙ্ক স্ফুটনাঙ্ক বেশি হয় সমযোজী যৌগের তুলনায় কারণ সমযোজী যৌগ সমূহ পরস্পরের সাথে দুর্বল ভ্যান্ডার ওয়াস আকর্ষণ শক্তির সাহায্যে যুক্ত থাকে কারণ এরা হচ্ছে পরস্পর ইলেকট্রন শেয়ার করে বাট আয়নিক শক্তির ক্ষেত্রে একটা পরমাণু ইলেকট্রন দেয় আর একটা পরমাণু ইলেকট্রন নেয় এবং এ কারণে যে ক্যাটায়ন অ্যানায়নের সৃষ্টি হয় এবং তাদের মধ্যে যে বন্ড এনার্জিটা তৈরি হয় উইচ ইজ মাছ হায়ার দেন দ্য কোভ্যালেন্ট বন্ড মানে সমযোজী যৌগের তুলনায় এই বন্ধন শক্তির উৎসটাই এই বন্ধন শক্তিটাই হচ্ছে রাসায়নিক শক্তির উৎসের কারণ সো এখানেও কিন্তু হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন বন্ধনটা ভাঙবে আমরা একটু পরে বন্ধন নিয়ে আলাপ করব 
তারপর হচ্ছে অক্সিজেন বন্ধনটা ভাঙবে এবং পানি তৈরি হবে সো আমি যদি এটাকে একটু হিসাব করি তাহলে দুই মোল এবং দুই মোল সো এখানে তাহলে দুই মোল এখানে দুই মোল সো অ্যাকচুয়ালি আমরা আসলে কি জানতে পারলাম যে এই বন্ধন শক্তিটা হচ্ছে মৌল সমূহের মানে পরমাণু সমূহ পরস্পর পরস্পরের সাথে যে শক্তিটার সাথে যুক্ত থাকে সেটাই হচ্ছে বন্ধন শক্তি এবং এই বন্ধন শক্তিটাই অ্যাকচুয়ালি পরবর্তীতে রাসায়নিক শক্তি হিসাবে তাপ শক্তি আলোক শক্তি বিদ্যুৎ শক্তি ইভেন শব্দ শক্তি এই সকল শক্তিতে ট্রান্সফার হয় সো দিস ইজ দ্য বন্ড এনার্জি এবং এই বন্ড এনার্জির একটা লিস্ট কিন্তু এখানে আছে যেটা দিয়ে আমরা পরবর্তীতে মানে এই পরের স্টেপটাতে আমরা ম্যাথস করব এবং জানার চেষ্টা করব যে এদের বন্ধ শক্তির হিসাবটা কীভাবে করতে হয় এখন আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে আন্তঃনৈবিক শক্তি বা ইন্টার মালিকুলার এনার্জি কি ইন্টার মালিকুলার এনার্জি হচ্ছে যে অনুসম পরস্পরের সাথে যে শক্তি সাহায্য যুক্ত থাকে তাকে আন্তঃনৈবিক শক্তি বা ইন্টার মালিকুলার এনার্জি বলে এবং সমযোজী যৌগের ক্ষেত্রে একই পরমাণু পরস্পরের সাথে বন্ধন তৈরি করলে যে বন্ড এনার্জি হয় তার থেকে তারা যদি একটা ডিফারেন্ট মৌলের সাথে যুক্ত হয়ে বন্ধন তৈরি করে সেই ক্ষেত্রে বন্ড এনার্জিটা বেশি হবে অর্থাৎ সমযোজী যৌগ যদি একই মৌল পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে যে পরিমাণ শক্তি ধারণ করে তারা যদি ভিন্ন পরমাণুর সাথে যুক্ত হয় তাহলে তার চেয়ে বেশি শক্তি ধারণ করে এটা মনে রাখতে হবে এবং এটা একটা এটার আরো একটা বড় ইস্যুটা হচ্ছে যে আমি যদি ব্যাখ্যা করি যে সোডিয়াম ক্লোরাইডের ক্ষেত্রে সোডিয়াম ক্লোরাইডের ক্যালাসটা হিসাব করলে দেখবা যে একটা সোডিয়ামের চার পাশে ছয়টা ক্লোরিন যুক্ত থাকে সুতরাং এদের মাঝখানে কিন্তু ডেফিনেটলি একটা বন্ড এনার্জি আছে সোডিয়াম ক্লোরাইডের আনার ক্ষেত্রে সো একটা সোডিয়াম প্লাসের ক্ষেত্রে যদি ছয়টা ক্লোরাইড থাকে সিমিলারলি একটা ক্লোরাইডের চার পাশেও এরকম এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয়টা সোডিয়াম প্লাস আছে সুতরাং এরা পরস্পর পরস্পরের সাথে মানে সোডিয়াম ক্লোরাইড একটা মানে সোডিয়াম ক্লোরাইডের আয়নিক যৌগ এবং আয়নিক যৌগের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে এদের বন্ড এনার্জিটা স্ট্রং হয় কম্পারেটিভলি সমযোজী যৌগের ক্ষেত্রে সো এই বন্ড এনার্জিগুলো যখন ভাঙে তখন প্রচুর পরিমাণে শক্তির রূপান্তর হয় অর্থাৎ কিছু পরিমাণ বন্ধন ভাঙছে এবং কিছু পরিমাণ বন্ধন সৃষ্টি হচ্ছে এবং এর ফলে শক্তি রূপান্তর হয় যেটাই হচ্ছে এটা তাপের পরিবর্তন এবং এই শক্তিটাই তাপ হিসাবে পরিবেশে মুক্ত হয় সো এখানে একটু খেয়াল করো একটা সোডিয়ামের ক্ষেত্রে একটা ক্লোরিন যদি পরস্পরের সাথে বিক্রিয়া করে তাহলে মানে বিক্রিয়া না যুক্ত থাকে তাহলে প্রত্যেকটা ক্যালাসে বন্ধনগুলোকে ভাঙার জন্য ছয়টা বন্ধনকে ভাঙতে হবে না শক্তি যেটা এই শক্তির এককটাকে কি হিসাবে প্রকাশ করা হয় শক্তির অনেক আগের একক ছিল ক্যালোরি অথবা যেটাকে কিলো ক্যালোরি হিসাবে প্রকাশ করা হয় সো ক্যালোরি কাকে বলে এটা যদি সংজ্ঞায়িত করি তাহলে আমরা বলবো এক গ্রাম পানির তাপমাত্রা এক ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি করতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয় সেটা হচ্ছে এক ক্যালোরি ক্যালোরির ক্ষেত্রে আর যদি কিলো ক্যালোরির হিসাবটা করি তাহলে আমরা বলবো যে এক কিলোগ্রাম পানির তাপমাত্রা এক ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি করতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয় তাকে এক কিলো ক্যালোরি বলে এটা তোমাদের বইয়ে লেখা আছে যে কিলো ক্যালোরির সংজ্ঞাটা সো হোয়াট অ্যাবাউট দ্য ডেফিনেশন অফ ক্যালোরি এটা বলতে হবে যে এক গ্রাম পানির তাপমাত্রা এক ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি করতে এক ক্যালোরি তাপের প্রয়োজন বা যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন তাকে এক ক্যালোরি বলে বাট এখন শক্তির আন্তর্জাতিক একক হচ্ছে জুল জুল এটা হচ্ছে একজন বিজ্ঞানীর নাম জেমস প্রেসকোট জুল সুতরাং এখন আমি যদি জুল আর ক্যালোরির সংজ্ঞাটা বলি বা তোমরা যারা ফিজিক্সে অর্থাৎ তাপ মানে অর্থাৎ ছয় তাপের উপর বস্তুর উপর তাপের প্রভাব পড়েছো সেখানে জানো যে এক জুল সমান জিরো পয়েন্ট টু ফোর ক্যালোরি অর এক ক্যালোরি ইকুয়ালস টু ফোর পয়েন্ট ওয়ান এইট জুল ফোর পয়েন্ট ওয়ান এইট অর ফোর পয়েন্ট টু জুল সো এই দুইটা হচ্ছে জুলের পরিবর্তন এখন তাপের পরিবর্তনের ভিত্তিতে আমি যদি রাসায়নিক মানে এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে জুলের সাথে ক্যালোরির ট্রান্সফরমেশন বা রূপান্তর মানে একটা ইউনিটের সাথে আর একটা ইউনিটের যে সম্পর্ক এখন আমি যদি তাপের পরিবর্তনের স্বার্থে বিক্রিয়াকে ভাগ করি তাহলে দুইটা ভাগে ভাগ করা যাবে একটা হচ্ছে তাপ উৎপাদী আর একটা হচ্ছে তাপ হারি এখন তাপ উৎপাদী আর তাপ হারি বিক্রিয়া দুইটার 
ক্ষেত্রে নাম শুনেই কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে তা উৎপাদি বিক্রিয়া হচ্ছে যে বিক্রিয়া তা উৎপাদিত হবে অর্থাৎ বিক্রিয়া স্থল গরম হবে আর তা হার বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে বিক্রিয়ায় বিক্রিয়া স্থল ঠান্ডা হবে সেটা হচ্ছে তাপ হারি বিক্রিয়া যদি আমি ভাগটা করি এভাবে যে এক নম্বর আমি যদি বলি তাপ উৎপাদি আর এটা হচ্ছে এক্সোথার্মিক রিয়াকশন এক্সোথার্মিক রিয়াকশন আর আরেকটা হচ্ছে তাপ হারি এটা হচ্ছে এন্ডোথার্মিক Okay. मिथेन के पोईनोलक्सिजें लगे उत्पन्न कार्बन डाइक्साइड एवं पानी এইখানে কিন্তু এই বিক্রিয়াটা আমাদের কাছে পরিচিত বাট এখন আমি যেটা নিয়ে কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে তাপ নিয়ে এই বিক্রিয়ায় কিন্তু আটশো নব্বই কিলো জুল পার মোল এনার্জি মানে তাপ উৎপন্ন হয় এই বিক্রিয়াটা হওয়ার পরে অর্থাৎ মিথেনকে যদি পোড়ানো হয় এই যে এখানে যে দুইটা প্রোডাকশন হচ্ছে তার সাথে আটশো নব্বই কিলো জুল পার মোল পার মোল মানে প্রতি মোলে আটশো নব্বই কিলো জুল তাপ শক্তি উৎপাদিত হবে অর্থাৎ গরম হবে বিক্রিয়া স্থল এবং এটার সাথে আরেকটা যদি রিয়াকশনটা চিন্তা করা যায় আমি যদি মানে ক্যালসিয়াম অক্সাইড মানে চুনকে যদি পানির সাথে বিক্রিয়া করাই তাহলে যে ক্যালসিয়াম অক্সাইড হবে মানে ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড হবে দ্যাট মিন্স চুনের সাথে আমি যদি পানি দেই তাহলে এখানে কিন্তু ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড হবে এখানে হবে সিক্সটি থ্রি পয়েন্ট নাইন ফাইভ কিলোজুন পার মোল সো ইট মিন্স প্রত্যেকটা বিক্রিয়ার এক একটা ডিফারেন্ট টেম্পারেচার থাকবে যেটার আত্মপ্রকাশ ঘটবে হচ্ছে তাপ শক্তি হিসাবে সো এই যে শক্তি রূপান্তর হয় এই রূপান্তরের পেছনে রিজনটা হচ্ছে এই যে মিথেন এই মিথেনে এই যে হাইড্রোজেন চারটা যুক্ত আছে এবং দুই মোল অক্সিজেন যুক্ত আছে এখানে কার্বনের সাথে যে অক্সিজেন যুক্ত আছে এবং পানি যে এইভাবে আছে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে এক একটা কিন্তু বন্ড ভাঙছে এবং এই জিনিসটাকে একটা রশ্মি চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় সেটা কিরকম আমি যদি বলি যে এরা হচ্ছে বিক্রিয়ক এটা বলার বিষয় না এটা আসলে এরা বিক্রিয়ক এবং বিক্রিয়কের ক্ষেত্রে এক দুই তিন চার এই চারটা বন্ধন ভাঙবে এবং অক্সিজেন অক্সিজেন এটা দুই মোল ভাঙবে কার্বন অক্সিজেন দুই মোল সৃষ্টি হবে অক্সিজেন হাইড্রোজেন চার মোল সৃষ্টি হবে কারণ এটা অলরেডি দুইটা এবং দুই দুগুণে চার সুতরাং এখানে চার মোল সিএইচ বন্ধন এখানে দুই মোল অক্সিজেন অক্সিজেন বন্ধন এখানে দুই মোল কার্বন অক্সিজেন বন্ধন এখানে চার মোল অক্সিজেন হাইড্রোজেন বন্ধন এই বন্ধনগুলো ভাঙছে এই বন্ধনগুলো তৈরি হচ্ছে ওকে এখন যদি বলি যে এরা হচ্ছে বিক্রিয়ক এবং বিক্রিয়কের অভ্যন্তরীণ শক্তি যদি ই ওয়ান হয় আর উৎপাদের অভ্যন্তরীণ শক্তি যদি ই টু হয় ই ওয়ান এবং ই টু হয় নাও কাম টু দ্য পয়েন্ট যে এইখানে এই ই ওয়ান আর এই ই টুর মধ্যে রিলেশনটা হচ্ছে যে এদেরকে বলা হয় হচ্ছে অভ্যন্তরীণ শক্তি অর্থাৎ বিক্রিয়কের পরমাণু বা অনুসমূহের মধ্যকার যে শক্তি এটার নাম হচ্ছে অভ্যন্তরীণ শক্তি এখন একটু খেয়াল করে দেখো এরা হচ্ছে বিক্রিয়া করছে আর একটু সহজ করে বলি এ আর বি বিক্রিয়া করে সি আর ডি হচ্ছে সাথে ধরা যে বিশ কিলো জুল তাপ উৎপন্ন হচ্ছে এটা কি একটু আলাদা চিন্তা করি হ্যাঁ আমি একটা ছোট্ট করে বলছি 
এখন a আর b এর মধ্যে যে পরিমাণ বন্ড এনার্জি আছে x আর c আর d এর মধ্যে যে পরিমাণ বন্ড এনার্জি আছে এইটাকে হিসাব করলে এই শক্তিটা কিন্তু এদের থেকেই বের হইছে মানে যে পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হচ্ছে এই তাপটা কিন্তু এদের থেকেই বের হইছে সো এদের থেকে যদি বের হয় তাহলে এই বন্ড এনার্জি গুলাই কিন্তু এই টোটাল এনার্জির সমান এখন আমি যদি তাপটাকে বাদ দিয়ে দেই তাহলে আমি 100% শিওর যে উৎপাদের যে অভ্যন্তরীণ শক্তি বিক্রিয়কের অভ্যন্তরীণ শক্তি এটার থেকে বেশি হবে যখন বিক্রিয়াটা তাপ উৎপাদি হবে অর্থাৎ বিক্রিয়কের অভ্যন্তরীণ শক্তি উৎপাদের অভ্যন্তরীণ শক্তির থেকে বেশি যখন তাপ উৎপাদন হবে কারণ এই তাপটা কিন্তু এখান থেকে আসছে so it's all about the summation of bond energy which is much higher than the product so if ami jodi eta ke bole e1 eta jodi e2 hoy ebong bikre eta jodi tap uttadi hoy tahole ki hobe bikre eta tap uttadi hole ei khane mone rakhte hobe ami jodi ekta roshshi chitro chinta kori ebong ami jodi boli eta hocche energy ebong ami jodi boli je ei jinish ta hocche bikriyok think about এটা হচ্ছে ধরো বিক্রিয়ক সো বিক্রিয়কের এনার্জি হচ্ছে e1 তাপ উৎপাদি বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে এইটা আসলে এইখানে চলে আসবে অর্থাৎ এইটা হবে উৎপাদ which is e2 অর্থাৎ এটা রশ্মি চিত্রটা হবে নিচের দিকে এটা রশ্মি চিত্রটা হবে নিচের দিকে একটু খেয়াল করতে হবে বিষয়টা যদি নিচের দিকে হয় এই নিচের দিকে হওয়ার পিছনে রিজনটা হচ্ছে যে এটা বিক্রিয়ক এটা উৎপাদ এবং এটা নিচের দিকে আমি যদি তাপ হারি বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে বলি তাহলে ঠিক সিমিলারলি আমি এখানে বিক্রিয়ক চিন্তা করেছি তাহলে এটা যদি বিক্রিয়ক হয় অর্থাৎ এটা যদি e1 হয় তাহলে উৎপাদ হবে উপরের দিকে এটা এটা হচ্ছে e2 কেন বিষয়টা এই রকম কেন এটা তোমাদেরকে আরেকটু ইজি করে ব্যাখ্যা করে দিব আমি আনফরচুনেটলি আমার আগের একটা ভিডিওতে আমি এটাকে উল্টা ব্যাখ্যা করেছিলাম কারণ তখন আমি জানতাম না বাট রিয়েল বিষয়টা হচ্ছে যে বিক্রিয়ক এবং উৎপাদের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনটা যেটাকে বলা হয় এটা হচ্ছে তাপ উৎপাদি বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে অর্থাৎ এক্সোথার্মিকের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে এন্ডোথার্মিকের ক্ষেত্রে নাও কাম টু দ্য পয়েন্ট যে কেন এই রকম চেঞ্জ হচ্ছে বিকজ অফ এখানে যে বন্ধন গুলো ভাঙছে তা উৎপাদি বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমরা জানি যে এখানে ডেফিনেটলি টেম্পারেচার ইনক্রিজ করবে অর্থাৎ টেম্পারেচার প্রডিউস হবে এই টেম্পারেচারটা প্রডিউস হচ্ছে কিন্তু এখান থেকে এটা তৈরি হওয়ার সাথে সাথে এটাও তৈরি হচ্ছে সো এটার ভিতরের মোট এনার্জিটা ডেফিনেটলি এইটার ভিতরের মোট এনার্জির চেয়ে কম হবে অর্থাৎ এই বিক্রিয়কের ইন্টারনাল এনার্জিটা প্রোডাক্টের ইন্টারনাল এনার্জির চেয়ে বেশি হবে কারণ এটা একটা তাপ উৎপাদি বিক্রিয়া তাপ হারি বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে এই পাশে আরও তাপ দিতে হবে তার প্রোডাক্ট উৎপন্ন হবে তাপ হারি বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিক্রিয়কের শক্তি তুলনায় উৎপাদের অভ্যন্তরীণ শক্তি বেশি হয় বাট তাপ হার তাপ উৎপাদি বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে উৎপাদের অভ্যন্তরীণ শক্তি বিক্রিয়কের থেকে কম হয় অ্যান্ড দ্যাট ইজ ওয়াই আমি যদি বলি ডেল এইচ এর মান যদি আমি বের করতে চাই তাহলে এটা অলওয়েজ মনে রাখতে হবে যে ডেলেজ হচ্ছে এই ই ওয়ান ই টু মাইনাস ই ওয়ান অর্থাৎ ই টু মাইনাস ই ওয়ান যদি চিন্তা করি তাহলে এটা হচ্ছে উৎপাদের অভ্যন্তরীণ শক্তি মাইনাস বিক্রিয়কের অভ্যন্তরীণ শক্তি এখন বিষয়টা কিরকম আমি যদি ডেলেজের ক্ষেত্রে আমি যদি বলি উৎপাদের অভ্যন্তরীণ শক্তির থেকে বিক্রিয়কের অভ্যন্তরীণ শক্তি বাদ দিলেই হচ্ছে ডেলেজ পাওয়া যাবে না তাপ উৎপাদি বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে ই ওয়ানের মানটা কিন্তু বেশি ই টু এর মান কম অর্থাৎ বিক্রিয়কের শক্তি উৎপাদের তুলনায় বেশি এখন একটা কম মান থেকে বেশি মান বাদ দিলে মাইনাস আসবে রেজাল্টটা মাইনাস হবে এ কারণে তাপ হারি উৎপাদি বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে ডেলেচের মান আসে মাইনাস কিন্তু এখানে চিন্তা করে দেখো আমি যদি বলি দিস ইজ ই টু মাইনাস ই ওয়ান ডেফিনেটলি ডেলেচ মানেই হচ্ছে ই টু মাইনাস ই ওয়ান অর্থাৎ আমি উৎপাদ থেকে বিক্রিয়কে বাদ দিব বাট ইন দিস কেস ই ওয়ানের মান কিন্তু ই টুর তুলনায় কম অর্থাৎ এই মানটা বেশি এই মানটা কম 
এখন এটা বেশি মান থেকে কম মান বাদ দিলে डेफिनेटলি এটা প্লাস আসবে এন্ড দ্যাট ইজ হোয়াই তাপ হারি বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে ডেল এইচ ইজ অলওয়েজ পজিটিভ এন্ড এক্সোথার্মিক রিঅ্যাকশনের ক্ষেত্রে ডেল এইচ এর মান হচ্ছে অলওয়েজ নেগেটিভ সো এই হচ্ছে এক্সপ্লেনেশন শুধুমাত্র এই জায়গাটার এবং আমি আমার প্রিভিয়াস মানে ভিডিওর মধ্যে এটাকে একটু চেঞ্জ করে বলেছিলাম যে এটা উল্টা হয়েছে তখন আমার হয়তো কনসেপ্টটা ক্লিয়ার ছিল না আসলে ছিল না বাট দ্য কনসেপ্ট ইজ রিয়েলি দ্যাট যেটা আমি এখন এক্সপ্লেন করলাম যে ডেল এইচ ইজ অলওয়েজ ই টু মাইনাস ই ওয়ান বিকজ অফ আমরা উৎপাদ থেকে বিক্রয়কে বাদ দিয়ে চিন্তা করব উৎপাদের অভ্যন্তরীণ শক্তি থেকে বিক্রয়কের অভ্যন্তরীণ শক্তি যদি আমি বাদ দিই তাহলে এটার অভ্যন্তরীণ শক্তি যদি কম হয় আর এটার যদি বেশি হয় তাহলে এই মান থেকে এই মান বাদ দিলে মাইনাস আসবে সেটাই হচ্ছে এটা এইট নাইনটি কিলো জুল পার মোল এটা এখানে আসবে এই বিক্রিয়াটা এস এস সি এর পরীক্ষায় আসছে কিন্তু এবং আমি যে সলিউশন দিয়েছি সেখানে আমি এটাই ব্যাখ্যা করেছিলাম যে কার্বন ডাই মিথেনকে পড়ালে কি পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয় এবং অ্যান্সার হচ্ছে এইট নাইনটি কিলো জুল পার মোল যারা এস এস এর প্রশ্নটা দেখেছ তারা ডেফিনেটলি জানো এটার বিষয়ে সো দিস ইজ দ্য শর্ট আর এক্সপ্লেনেশন একটু যদি দেখো এবং আমাকে যদি তোমরা জানাও যে এখানে কোনো ধরনের প্রবলেম অনুভব করছো কি না এছাড়াও তোমাদের আর একটা মজার এক্সপ্লেনেশন দেওয়া আছে যে ঝিনুক ঝিনুক শামুক এই জিনিসগুলো থেকে কিন্তু চুন তৈরি করা হয় কিভাবে ঝিনুক শামুক শামুকের মধ্যে থাকে হচ্ছে নাইনটি এইট পারসেন্ট চুনাপাথর মানে ক্যালসিয়াম কার্বনেট তো ওই ক্যালসিয়াম ওই অনেকগুলো ঝিনুক আর শামুক তোমরা যারা গ্রামে বা যে সকল জায়গায় এই কাজগুলো করা হয় সেখানে তোমরা যারা দেখেছ তোমরা জানো যে এই শামুক ঝিনুকগুলোকে একটা পাত্রের মধ্যে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে গরম করা হয় এবং গরম করলে নিচে কিন্তু চুনা পাথর ভেঙে চুন জমা হবে কারণ আমরা জানি বিক্রিয়াটা হচ্ছে যে আমি যদি ক্যালসিয়াম কার্বোনেটকে ভাঙি তাহলে ক্যালসিয়াম অক্সাইড আর কার্বন অক্সাইড উৎপন্ন হবে সো এই ক্যালসিয়াম অক্সাইডটি হচ্ছে আমার চুন যেটা হচ্ছে পরবর্তীতে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয় সো এই বিক্রিয়াটার ক্ষেত্রে তোমরা বইয়ের মধ্যে দেওয়া আছে যে এখানে তাপ দিয়ে এটাকে ভাঙা হচ্ছে এবং এই যে তাপ দিয়ে ভাঙা হচ্ছে এটা একটা তাপ হারি বিক্রিয়ার উদাহরণ কারণ এখানে বিক্রিয়কটাকে তৈরি করার জন্য বা বিক্রিয়া করানোর জন্য তাপ দিতে হচ্ছে কিন্তু তুমি যদি চুনকে পানির মধ্যে দিয়ে দাও বিক্রিয়াটাকে যদি আমি রিভার্স করি মানে চুনকে যদি আমি পানির মধ্যে দিই তখন সেখানে সিক্সটি থ্রি পয়েন্ট নাইন ফাইভ কিলো জুল পার মোল এনার্জি প্রডিউস হতে থাকবে কারণ একটু ভালো মতো খেয়াল করলে দেখবে যখন দালানে চুন দেওয়ার কাজ করা হয় তখন বিশাল একটা মানে ড্রামের মধ্যে পানি রেখে তার মধ্যে বাজার থেকে কিনে আনা চুন যখন দেওয়া হয় এবং কিছুক্ষণ পরে এখানে ফুটতে থাকে অলরেডি মানে সাদা সাদা হয়ে ফুটতে থাকে এই ফুটতে থাকার কারণ হচ্ছে দিস ইজ অ্যান এক্সোথার্ম দিস ইজ অ্যান এক্সোথার্মিক রিয়েকশন এবং এখানে সিক্সটি থ্রি পয়েন্ট নাইন ফাইভ কিলো জুল পার মোল হিট প্রডিউস হচ্ছে সো এই হচ্ছে ব্যাখ্যা এবং এখন আমি যদি বন্ধন শক্তির হিসাব করি তাহলে কি হবে আমি একটু এটাকে মুছে দিতে চাই একটু নতুন কিছু নিয়ে আলাপ করতে চাই সেটা হচ্ছে আমি এই বোর্ডের বাম পাশে যে বন্ড এনার্জিগুলো লিখে রেখেছি এগুলো বই থেকে নেওয়া তোমরা টু এর বইটাকে একটু যদি দেখো বা তোমাদের কাছে যদি থাকে ডেফিনেটলি জানবা যে এখানে এই বন্ড এনার্জিগুলো দেওয়া আছে মানে বন্ড এনার্জির মানগুলো দেওয়া আছে এই বন্ড এনার্জির মানগুলো দিয়ে কিভাবে বিক্রিয়া করতে হবে বা কিভাবে ম্যাথ করতে হবে এটা হচ্ছে আসল ইস্যু এবং এই ক্ষেত্রে যে জিনিসটা মনে রাখতে হবে যে তোমাকে যে বিক্রিয়া দেওয়া হোক না কেন প্লিজ 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 বিক্রিয়া সমতাকরণ করতে হবে বিক্রিয়া সমতাকরণ ছাড়া বন্ধন শক্তির ম্যাথ করে অ্যান্সার মিলানো সম্ভব না আমার ক্ষেত্রে না মানে সমতাকরণ ছাড়া তুমি কিভাবে ম্যাথ সলভ করবে যদি তুমি নাই জানো অ্যাকচুয়ালি কত মোল বিক্রিয়া করেছে দিস ইজ ইম্পসিবল এখন এখানে যে বন্ধন শক্তি বা বন্ড এনার্জি শর্ট করে পিও লিখেছি যে চার্ট দেওয়া আছে একটু খেয়াল করে দেখো কার্বন হাইড্রোজেন কার্বন ক্লোরিন কার্বন কার্বন আবার একটু মনে রাখতে হবে ডাবল বন্ডের ইস্যু আছে আবার একটু ভালো মতো খেয়াল করে দেখো কার্বন কার্বন সিঙ্গেল বন্ড হচ্ছে ডাবল বন্ডের এনার্জি বেশি আবার সিঙ্গেল বন্ড হচ্ছে ট্রিপল বন্ডের এনার্জি বেশি একটু যদি সিসিটাকে খেয়াল করো তাহলে সিসি হচ্ছে তিনশো চুয়াল্লিশ বাট ইন কেস অফ ডাবল বন্ড দিস ইজ সিক্স হান্ড্রেড ফিফটিন এন্ড ইন কেস অফ ট্রিপল বন্ড দিস ইজ এইট হান্ড্রেড টুয়েলভ ইট মিন্স অ্যালকেন এবং অ্যালকিন এবং অ্যালকাইনের ক্ষেত্রে টোটাল বন্ড এনার্জি কিন্তু অ্যালকিনের থেকে অ্যালকাইনের আবার বেশি হবে কারণ সি ট্রিপল বন্ড সি ইজ হায়ার 
আবার নাইট্রোজেন নাইট্রোজেন চিন্তা করে এবং অনেকে আমাকে এটাও প্রশ্ন করতে পারে যে এখানে কিভাবে নাইট্রোজেন নাইট্রোজেন ট্রিপল বন্ড হইল এটা ট্রিপল বন্ড বোঝার জন্য মনে রাখতে হবে এন টু এর বন্ধন গঠন প্রক্রিয়া দিয়ে হিসাব করতে হবে যে নাইট্রোজেনের বাইরে হচ্ছে গিয়ে পাঁচটা ইলেকট্রন তাহলে ও যখন পরস্পরের সাথে যুক্ত হয় তখন ওর বাইরে আটটা করার জন্য তিনটা লাগবে সুতরাং প্রতি নাইট্রোজেনের তিনটা ইলেকট্রন বন্ধন গঠন করে তো যখন তিনটা ইলেকট্রন বন্ধন গঠন করে তখন তিনটা বন্ড তৈরি হয় এবং ওই তিনটা বন্ডই হচ্ছে এটা রিপ্রেজেন্ট করছে অ্যান্ড দিস ইজ নাইন ফর্টি সিক্স কিলোজুল পারমোল আবার যদি চিন্তা করো অক্সিজেন অক্সিজেন সিঙ্গেল বন্ড আছে হ্যাঁ অক্সিজেন অক্সিজেন ডাবল বন্ড আছে সিঙ্গেল বন্ড হচ্ছে অনলি ওয়ান আর এটা হচ্ছে ফোর এই যে ভ্যারিয়েশনগুলা এই ভ্যারিয়েশনগুলাকে অ্যাপ্লাই করতে জানতে হবে বিক্রিয়া যখন দিবে তখন অ্যাপ্লাই করতে জানতে হবে কিভাবে আমি যদি একটু বলি ইথেনকে যদি আমি ভাঙি সি টু এইচ সিক্স আমি যদি ইথেনকে ভাঙি তাহলে কি উৎপাদন হবে ইথেনকে ভাঙলে উৎপাদন হবে সব সময় কার্বন ডাইঅক্সাইড আর পানি কেন এই বিক্রিয়াটা দিলাম কারণ এই বিক্রিয়াটা খুবই সহজ একটা রিয়েকশন পরিচিত রিয়েকশন কঠিন বিক্রিয়া তো অনেক আছে অনেক বিক্রিয়া দেওয়া যাবে আমি যদি মনে করো একটা সহজ চিন্তা করি যে আমি যদি সালফার ডাইঅক্সাইডকে যদি অক্সিজেন দিয়ে জারণ করি তাহলে সালফার ডাইঅক্সাইড হবে এই বিক্রিয়াটা কি দেওয়া সম্ভব না সম্ভব এই বিক্রিয়াটা দেওয়া সম্ভব আবার যদি আমি চিন্তা করি যে আমি আর একটা বিক্রিয়া চিন্তা করব সালফার ডাইঅক্সাইড সাথে পানি দিলাম পানি দিলে এইচ টু এসও ফোর উৎপাদন হবে এই তিনটা বিক্রিয়া নিয়ে আমি কথা বলতে চাই ওকে সো আমি যদি বলি যে এইগুলাকে কিভাবে এই বন্ড এনার্জি দিয়ে ডেল এইচ বের করবো মানে পরীক্ষা যদি বলে যে ডেল এইচ বের করতে হবে দেন হোয়াট শুড বি আওয়ার টেকনিক টু ফাইন্ড ইট আউট এইটাকে ভাঙতে হবে প্লিজ ভাঙতে হবে কিভাবে সি টু সো দিস মিন্স লাইক দ্যাট ইট মিন্স এখানে হাইড্রোজেন এখানে হাইড্রোজেন 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 এভ্রিভার and then this must be like that and kyu jodi ei bhabe kora shuru kore tahole ei bhabe jodi kora shuru kore tahole ei khane koto mol bikriya korbe she ki janbe jotokkhon porjonto she ei bikriya ta samota na korbe somvob na ei ta start kore dewa somvob na bikriya dilei ei kaj ta kora jabe na jotokkhon samota koron na kora hobe tar mane ki hene karon koy ta dui ta তাহলে সমতাকরণ করার জন্য এইখানে দুই আমি দিতে বাধ্য হাইড্রোজেন ছয়টা তাহলে আমি এখানে তিন দিতে বাধ্য রাইট সো এখন হাইড্রোজেন তিন দুগুণে ছয়টা হয়েছে কার্বন দুইটা হয়েছে ওয়েল আনাফ বাট হোয়াট এভার অক্সিজেন অক্সিজেন কিন্তু এখানে হচ্ছে দুই দুগুণে চার তাহলে চারটা অক্সিজেন আর এখানে হচ্ছে তিন যোগ করলে সাত হয় বাট এখানে হচ্ছে দুই তাহলে আমার এখানে সাড়ে তিন দিতে হবে সাড়ে তিন দেওয়া তো সম্ভব না তাহলে আমাকে দিতে হবে সেভেন বাই টু এই ঘটনা না ঘটাইলে বা এই সমতাকরণ না করলে কখনোই এই ডেল এইচ এর মানকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি বের করা সম্ভব না এখন আমি এই যে সমতাকরণ করলাম এই সমতাকরণ করার পরে এখন আমি ডেল এইচ এর মানটাকে বসাবো বা ডেল এইচ এর মানটাকে বের করব কিভাবে না থিঙ্ক অ্যাবাউট কার্বন কার্বন हिसाब कर समतरण समतरण देखो तो बंधन भांगे आईडेंटिफाई कर दी एखे कार्बन कार्बन एक बंधन भांगते কার্বন হাইড্রোজেন ছয় বন্ধন ভাঙতেছে অর্থাৎ সি বন্ড সি একটা প্লাস সি বন্ড এইচ এটা হচ্ছে ছয়টা আচ্ছা ও ডাবল বন্ড ও 
এটা হচ্ছে সাড়ে তিনটা মানে সেভেন বাই টু তো সাড়ে তিন আচ্ছা তারপর হচ্ছে সি ডাবল বন্ড ও এটা দুইটা আর ও বন্ড এইচ এটা ভাঙতেছে কয়টা এখানে আছে দুইটা অলরেডি তাহলে তিন দুগুণে ছয়টা এখন আমি যদি মান বসাই দেন উই ক্যান ফাউন্ড যে উই ক্যান ফাইন্ড অ্যাকচুয়ালি হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালিউ অফ ডেল এইচ সো দেন হোয়াট অ্যাবাউট সি 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 হচ্ছে একটু মনে রাখতে হবে এটা হচ্ছে তিনশো চুয়াল্লিশ এই যে এটা সি এইচ কত চারশো চোদ্দ তাহলে ইন্টু সিক্স দিলাম একটা ব্র্যাকেট তাহলে ও ও কত চারশো আটানব্বই তাহলে এটা দিলাম সাড়ে তিন ইকুয়াল টু সিও কত সিও হচ্ছে কোথায় গেল এই যে সাতশো চব্বিশ তাহলে এটা হচ্ছে সেভেন টোয়েন্টি ফোর টু প্লাস ওএইচ কত ওএইচ হচ্ছে কোথায় গেল চারশো চৌষট্টি তাহলে চারশো চৌষট্টি ইন্টু ছয় এবার ঠিক আছে এখন আমি যদি এগুলোকে সবগুলোকে যোগ করি এবং আমি যদি বলি যে এটা হচ্ছে ই ওয়ান দিস ইজ ডেফিনেটলি ই ওয়ান অ্যান্ড দিস ইজ ডেফিনেটলি ই টু বিকজ বিক্রিয়কটা হচ্ছে বিক্রিয়কের বন্ধন শক্তি যদি আমি হিসাব করি তাহলে এটা হচ্ছে ই ওয়ান এটা হচ্ছে ই টু অ্যান্ড নাও হোয়াট শুড বি দ্য ভ্যালি অফ ডেল এইচ ডেল এইচ মাস্ট বি ই টু মাইনাস ই ওয়ান রাইট সো নাও লেটস ক্যালকুলেট অল দ্য থিংস আমি একটু হিসাব করার চেষ্টা করছি আচ্ছা তিনশো চুয়াল্লিশ যোগ হুম চারশো চোদ্দ কত হইল চারশো চোদ্দ ইন্টু ছয় প্লাস থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু চারশো আটানব্বই চারশো আটানব্বই সো অল টুগেদার দিস ইজ ফোর ফাইভ সেভেন ওয়ান মানে এই বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে ফোর ফাইভ না এটা তো ইউআ সরি তাহলে এটা যাবে হচ্ছে পিছনে ফোর ফাইভ সেভেন ওয়ান ফোর ফাইভ সেভেন ওয়ান আচ্ছা এবার এটা কত হবে এটা হচ্ছে গিয়ে টু সিও না এটা আসলে সাতশো চব্বিশ না এটা আসলে ভুল হয়েছে এটা হবে আসলে সিও হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি চারটা কারণ হচ্ছে এখানে দুইটা দুই দুগুণের চার সো দিস মাস্ট বি ফোর তাহলে সেভেন সেভেন টোয়েন্টি ফোর ইন্টু ফোর এটা হচ্ছে এই তো এবং তার সাথে আমি যদি কি করি ও এইচ সিক্স ও এইচ হিসাব করি তাহলে সিক্স ইন্টু ফোর সিক্স সিক্স ইন্টু ফোর এখন ফাইভ এখন প্রশ্নটা হচ্ছে ই হচ্ছে আমি আচ্ছা 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 এখানে আরেকটু আনফর্চুনেটলি মিস্টেক হয়েছে দিস মাস্ট বি ই টু উইচ ইজ আচ্ছা এখানে আমিও মিস্টেক করে ফেলছি কারণ হচ্ছে ইউ ওয়ান আর ই টুর ক্ষেত্রে একটু হিসাবটা হচ্ছে যে ফাইভ সিক্স এইট জিরো আর আগেরটা আর একটু হিসাব করতে হবে বিকজ থ্রি ফর্টি ফোর প্লাস ফোর ওয়ান ফোর ইন্টু সিক্স প্লাস থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু ফোর নাইনটি এইট দিস মাস্ট বি ফোর ফাইভ সেভেন ওয়ান ফোর ফাইভ সেভেন ওয়ান এখন ফোর ফাইভ সেভেন ওয়ানের ক্ষেত্রে হিসাবটা যদি এরকম হয় যে ফোর ফাইভ সেভেন ওয়ান মাইনাস উৎপাদের ক্ষেত্রে আমি হিসাবটা করলাম এরকম ভাবে যে উৎপাদের মোট শক্তিটা হচ্ছে উৎপাদের মোট শক্তিটা হচ্ছে ই টু এবং বিক্রয়কের মোট শক্তিটা হচ্ছে ই ওয়ান সো এগারোশো নয় কিলো জুল পার মোল এটা হচ্ছে ইথেনকে পোড়ালে আমরা যে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং পানি পাব এই ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে এইটার টোটাল এনার্জিটা অর্থাৎ বিক্রিয়কের টোটাল এনার্জিটা এই এনার্জির থেকে বেশি এবং এগারোশো নয় কিলো জুল পার মোল শক্তি উৎপন্ন হয়েছে 
এই টোটাল এনার্জির ক্ষেত্রে সো আমরা যখন ডেল এইচ এর মান 1109 পেয়েছি ইট मींस দিস ডেল এইচ শুড বি মাইনাস 800 সরি মাইনাস 1109 কিলো জুল পার মোল এবার পরের রিঅ্যাকশনটা যদি আমি খেয়াল করি তাহলে সালফার ডাইঅক্সাইড বিষয়টা এরকম হবে সালফার ডাইঅক্সাইড যদি বিক্রিয়া করে অক্সিজেন অক্সিজেনের সাথে তাহলে এখানে উৎপন্ন হবে সালফার ট্রাইঅক্সাইড এবং যদি সমতাকরণ করতে হয় তাহলে এখানে 2 এখানে 2 হবে সো দিস মাস্ট বি 2 এন্ড দিস মাস্ট বি अगेन 2 আবার এখানে যদি হিসাব করি তো সালফার ট্রাইঅক্সাইডের ক্ষেত্রে বিষয়টা হবে এই রকম দেন এটা হবে এই রকম এখন হিসাব করতে হবে যে এইখানে সালফার এবং অক্সিজেন বন্ড আছে দুই মোল এখন চার মোল তাহলে 4 এস ডাবল বন্ড ও যদি বিক্রিয়া করে এক মোল ও ডাবল বন্ড ও এর সাথে সো আলটিমেটলি এখানে এস বন্ড ও হচ্ছে 1 2 3 2 6 তাহলে 6 এস ডাবল বন্ড ও তার মানে হচ্ছে এই টোটাল এনার্জিটা আমরা যোগ করব এবং এই টোটাল এনার্জিটা আমরা যোগ করব তাহলেই আমরা এই ক্ষেত্রে ডেল এইচ এর মানটাকে পাবো সিমিলারলি এখানেও ঠিক सेम আমরা যদি এস ডাবল বন্ড ও চিন্তা করি তাহলে 3 মোল ও এইচ বন্ড চিন্তা করলে 1 মোল এখানে চিন্তা করলে এস সিঙ্গেল বন্ড ও এক দুইটা এস ডাবল বন্ড ও দুইটা ও এইচ দুইটা সো সবগুলোকে হিসাব করলে আলটিমেটলি এখানে ডেল এইচ এর মানটাকে পাওয়া যাবে so this is all about the del h ebong kibhabe del h er man ta ke aro mane accurately ber kora jay tar jonno mone rakhte hobe je prottek khetre bondhon shoktir hisab ta ke ebong koto mol bikriya korche shei ta ke thanda matha chinta kore ber korte hobe so er pore ami jodi bondhon shokti hisaber pore ekটু chinta kori je jalanir bishuddhotar gurute chinta korbo ba rashonik bikre shokti rupantor তাহলে রাসায়নিক বিক্রিয়া যে সকল শক্তির রূপান্তর হয় সেগুলো হচ্ছে শব্দ শক্তি তাপ শক্তি ই এমন কি বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তর হয় এবং বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরের ক্ষেত্রে তড়িৎ রাসায়নিক কোষ যেটা বা ইলেকট্রোকেমিক্যাল সেল এই জিনিসটাকে একটু স্টাডি করতে হবে কারণ হলো এই চ্যাপ্টারের পরের মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট ইস্যুটাই হচ্ছে তড়িৎ রাসায়নিক কোষ বা রাসায়নিক শক্তি থেকে কিভাবে কাজ করা যায় রাসায়নিক শক্তি রূপান্তরের ক্ষেত্রে তোমরা ভালোমতো জানো যে জ্বালানি পোড়ানোর একটা বিষয় থাকে ড্রাই সেলের একটা বিষয় থাকে যেগুলোকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তর করার একটা ইস্যু আছে সো তড়িৎ রাসায়নিক কোষে আমরা যদি একটু খেয়াল করি তাহলে দেখব যে তড়িৎ রাসায়নিক কোষটাকে দুইটা ভাগে ভাগ করা যায় জ্বালানির বিশুদ্ধতার দুই গুরুত্বের জ্বালানির বিশুদ্ধতার গুরুত্বের ক্ষেত্রে যে দুই যে টার্মটা মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে ফটোকেমিক্যাল ধোয়া ফটোকেমিক্যাল ধোয়া কারণ হচ্ছে বিভিন্ন যানবাহন থেকে জ্বালানি পোড়ানোর ফলে যে পরিমাণ কার্বন মনোক্সাইড কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং বিভিন্ন অধাতুর আরো অন্যান্য যে সকল ফুয়েল পোড়ালে যে সকল অক্সাইড তৈরি হয় সেগুলো যখন বাতাসে মিশে যায় তখন সেগুলা বাতাসের জলীয় বাষ্পের সাথে বিক্রিয়া করে যে বিষাক্ত ধোঁয়াটা সৃষ্টি করে তার নাম হচ্ছে ফটোকেমিক্যাল ধোঁয়া এবং এই জ্বালানির বিশুদ্ধতার গুরুত্ব এই জন্য ইম্পর্টেন্ট কারণ কারণ এখনকার ওয়ার্ল্ডে এই হিউজ লেভেল অফ জ্বালানিকে পুড়িয়ে যে পরিমাণ গ্যাস উৎপন্ন হচ্ছে মানে মোস্টলি যে কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হচ্ছে বা কার্বন মনোক্সাইড উৎপন্ন হচ্ছে যেটাকে আমরা বলি গ্রিন হাউস ইফেক্ট গ্রিন হাউস গ্যাস এই গ্রিন হাউস গ্যাস অ্যাকচুয়ালি পৃথিবীর তাপমাত্রাটাকে বাড়াই দিচ্ছে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার কারণে মেরু অঞ্চলে যে বরফগুলো জমা আছে সেই বরফগুলো ভেঙে যাচ্ছে মানে গলে যাচ্ছে গলে যাওয়ার ফলে সমুদ্রের উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে কারণ পানিগুলো তো এই জলভাগেই আসবে তো যখন সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে তখন স্থলভাগ ডুবে যাচ্ছে এবং বন্যা সৃষ্টি হচ্ছে এই যে জ্বালানির পোড়ানোর ফলে 
যে অক্সাইড গুলা তৈরি হচ্ছে বা যে গ্যাস গুলা তৈরি হচ্ছে সেগুলা আমাদের পৃথিবীর জন্য যে কতটা ক্ষতিকর সেটাকে বোঝার জন্য মনে রাখতে হবে যে আমাদের এই জ্বালানি বিশুদ্ধ করে যদি আমরা ব্যবহার না করি তাহলে পরবর্তীতে আমাদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে হুমকি অলরেডি আছে যা আমাদের পরিবেশের ইকোসিস্টেমটা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সো এই গুরুত্বটা একটু ভালো মতো পড়বা কারণ বইয়ের মধ্যে যেভাবে লেখা আছে সেটাকে খুব সহজ করে লেখা কোনো টিপিক্যাল বা ক্রিটিক্যাল কিছু নাই সো থিঙ্ক অ্যাবাউট তরিৎ রাসায়নিক কোষ বা ইলেকট্রোকেমিক্যাল সেল আমরা যদি একটু ব্যাখ্যা করি ইলেকট্রোকেমিক্যাল সেলটা তাহলে দুইটা জিনিস পাবো আমরা একটা হচ্ছে ইলেকট্রোকেমিক্যাল সেলের ক্ষেত্রে ইলে रासायनिक कोष बोलते बोझाना कोषे रासायनिक शक्ति ব্যবহার করে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করা হয় বা যে কোষে বিদ্যুৎ শক্তি এবং রাসায়নিক শক্তি পারস্পরিক রূপান্তর হয় সেটা কিভাবে সম্ভব সেটা সম্ভব হচ্ছে যদি আমি এটা চিন্তা করি যে গ্যালভানিক সেলে কি হয় আর ইলেকট্রোলাইটিক সেলে কি হয় একটু আমরা কম্পারিজনটা চিন্তা করি এটা হচ্ছে একটা কাচের বা চিনামাটির পাত্র এটা হচ্ছে একটা कार्बन दंड जिंक सालफेट कपार सालफेट এইটা হচ্ছে জিঙ্ক আর এইটা হচ্ছে কপার এখন আমি যদি এইটাকে একটা তার দিয়ে কানেক্ট করি এবং এখানে একটা বাতি সংযুক্ত করি তাহলে কি হবে আর এইখানে যদি আমরা একটা ব্যাটারি সংযুক্ত করি তাহলে কি হবে দিস ইজ প্রেডি ইম্পর্টেন্ট একটু ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করতে হবে এইখানে যে দ্রবণটা ব্যবহার করা হয়েছে তার তাকে বলা হয় তরি বিশ্লেষ আর যে ঘটনাটা করানো হচ্ছে এটাকে বলা হয় তরি বিশ্লেষণ বা এটার নাম হচ্ছে ইলেকট্রোলাইসিস এখন একটু হিসাব করতে হবে এই ব্যাটারির এই পজিটিভ প্রান্তের সাথে যাকে যুক্ত করা হয়েছে সে মাস্ট বি অ্যানোড আর ঋণাত্মক প্রান্তের সাথে যেটাকে যুক্ত করা হয়েছে এটা মাস্ট বি ক্যাথোড বাট এইখানে এই দণ্ডটা হচ্ছে জিঙ্ক এবং এই দণ্ডটা হচ্ছে কপার জিঙ্ক সালফেটের দ্রবণে জিঙ্ক দণ্ড আর কপার সালফেটের দ্রবণে কপার দণ্ড ব্যবহার করলে এইটা হয়ে যাবে নিগেটিভ এবং এইটা হয়ে যাবে হচ্ছে পজিটিভ কেন তার কারণ হচ্ছে এইখানে যে ঘটনাটা ঘটতেছে সেটা হচ্ছে এই বিদ্যুৎ উৎসটাকে বাইরে থেকে সংযুক্ত করে এইখানে যে দ্রবণটা আছে সেই দ্রবণটার বিশ্লেষণ করা হচ্ছে আর এইখানে বাইরে থেকে কোন ধরনের বৈদ্যুতিক উৎস যুক্ত করা হয় নাই ও নিজে থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে গ্যালভানিক সেল যেটা করে মানে এটার আবিষ্কারটা হচ্ছে ফ্রেডরিক গ্যালভানি মানে এই আবিষ্কারটা আর ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে গ্যালভানিক সেলের মধ্যে যে তরিদ্দার দুইটা এগুলোকে বলা হয় তরিদ্দার এটা ইংলিশ হচ্ছে যে ইলেকট্রোড এখন এই যে জিঙ্ক এখানে ব্যবহার করা হচ্ছে আর এই যে কপার ব্যবহার করা হচ্ছে এটার পেছনে কারণ হইল যে রাসায়নিক শক্তির হিসাবে জিঙ্ক কপারের চেয়ে অনেক বেশি অ্যাক্টিভ 
এবং অ্যাকটিভ হিসাবে এইখানে জিঙ্ক যেটা করবে জিঙ্ক ভেঙে জিঙ্ক টু প্লাস আয়নে পরিণত হবে এবং জিঙ্কের ছেড়ে দেওয়া ইলেকট্রন কিন্তু এই খান দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এইখানে যে কপার সালফেট ভেঙে গেল এবং কপার টু প্লাস এবং সালফেট টু মাইনাস আয়নে পরিণত হলো এই কপার টু প্লাস গুলা এইখানে আইসা ওই ইলেকট্রনটাকে রিসিভ করতে থাকবে এবং কপার ধাতুতে পরিণত হবে এই জায়গাটাতে অর্থাৎ জিঙ্ক যে দুইটা ইলেকট্রন ছেড়ে দিল এই দুইটা ইলেকট্রন এই তার দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় এই বাতিটা কিন্তু জ্বলে উঠল অর্থাৎ এই বিদ্যুৎ প্রবাহের সৃষ্টি হয়েছে এদের রাসায়নিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি এরা দুজন কিন্তু পরস্পর থেকে আলাদা এরা একটা তার দিয়ে যুক্ত হয়েছে কেবলমাত্র সুতরাং গ্যালভানিক সেল নিজে থেকেই বিদ্যুৎ প্রোডাকশন করছে বা বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে কিন্তু তরিত বিশ্লেষণ কোষে বাইরে থেকে একটা সুইচ দিয়ে একটা ব্যাটারি দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ চালানো হচ্ছে এবং বিদ্যুৎ প্রবাহ চালানোর ফলে এইখানে যে সকল পদার্থ আছে ধরো যে জিঙ্ক সালফেট ধরো সোডিয়াম ক্লোরাইড ধরো যে কপার সালফেট এরা যারা আছে এরা ভেঙে যাচ্ছে যদি আমি সোডিয়াম ক্লোরাইডের কথা বলি তাহলে সোডিয়াম প্লাস আর ক্লোরিন মাইনাস হবে পানির কথা বললে এইচ প্লাস ওয়েচ মাইনাস হবে অর্থাৎ এই বিক্রিয়াতে বা এই পাত্রে বাইরে থেকে বিদ্যুৎ প্রবাহ চালাইয়া যে পদার্থটাকে জলীয় দ্রবণে রাখা হয়েছিল বা বিগলিত করে রাখা হয়েছিল এরা ভেঙে যাবে এরা ভেঙে গিয়ে এখানে ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়ন তৈরি হবে বাট এইখানে এইখানেও ক্যাটায়ন অ্যানায়ন তৈরি হচ্ছে অর্থাৎ কিভাবে এই যে জিঙ্ক যে জিঙ্ক টু প্লাস আয়নে পরিণত হচ্ছে কপার যে কপার টু প্লাস আয়নে পরিণত হচ্ছে বাট জিঙ্ক যে ইলেকট্রন ছেড়ে দিচ্ছে সেই ইলেকট্রন এখানকার দ্রবীভূত কপার গিয়ে গিয়ে এই ইলেকট্রনগুলোকে রিসিভ করে কপার ধাতুতে পরিণত হচ্ছে অর্থাৎ এইখানে কিন্তু কপার ধাতুতে জিনিসটা ভারী হচ্ছে এখন এইখানে যে ভারী হচ্ছে এই যে এটা ক্যাথোড আর এটা যে অ্যানোড এই অ্যানোড এবং ক্যাথোডের ক্ষেত্রে এই অ্যানোড জিঙ্ক ধন্দর অ্যানোডে পরিণত হলো কারণ ও হচ্ছে ইলেকট্রন দিচ্ছে এখন এই জিঙ্ক টু প্লাস যখন এই দ্রবণে বেড়ে যাবে প্রচুর পরিমাণে জিঙ্ক টু প্লাস রিলিজ হচ্ছে আর এইখানে সালফেট আয়ন গুলো বেড়ে যাচ্ছে তখন এই দুই ক্ষেত্রে আয়নের সমতাকরণ করার জন্য উভয় পাশে একটা লবণ সেতু দিয়ে যুক্ত করা হয় এই লবণ সেতুটা থাকে ইউজুয়ালি পটাশিয়াম ক্লোরাইডের কেন কারণ এই পটাশিয়াম ক্লোরাইড পটাশিয়াম প্লাস এবং ক্লোরাইড আয়নে বিভক্ত হচ্ছে এবং এইখানে যেহেতু জিঙ্ক টু প্লাস আয়ন বেড়ে যাচ্ছে এইটাকে নিউট্রালাইজ করার জন্য এই লবণ সেতু থেকে এইখানে ক্লোরাইড আয়ন ঢুকবে অর্থাৎ জিঙ্ক টু প্লাস দুইটা ক্লোরিনের সাথে বিক্রিয়া করে জিঙ্ক ক্লোরাইড হবে আর এইখানে যেহেতু সালফেট বেড়ে যাচ্ছে এইখানে আসলে পটাশিয়াম ঢুকে পটাশিয়াম প্লাস আর সালফেট মাইনাস বিক্রিয়া করে পটাশিয়াম সালফেট হবে দ্যাট মিন্স গ্যালভানিক সেলে উভয় পাশের সমতা রক্ষা করার জন্য আয়নের সমতা রক্ষা করার জন্য লবণ সেতু ব্যবহার করা হয় কারণ হচ্ছে গ্যালভানিক সেল হচ্ছে সেই সেল যে সেলে বাইরে থেকে কোনো মানে বিদ্যুৎ উৎস যুক্ত করা হয় না ও নিজেই বিদ্যুৎ উৎস হিসেবে কাজ করে এবং বাতিটা জ্বলবে বাতিটা কতক্ষণ জ্বলবে যতক্ষণ উভয় পাশের বিভব পার্থক্য বজায় থাকবে কতক্ষণ বজায় থাকবে যতক্ষণ জিঙ্ক আয়ন ইলেকট্রন ছাড়তে থাকবে সো জিঙ্ক যতক্ষণ ইলেকট্রন ছাড়তে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত জিঙ্ক টু প্লাস হতে থাকবে এবং জিঙ্ক টু প্লাস ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে সেই ইলেকট্রনটাকে এই তার দিয়ে প্রবাহিত করাবে এবং এইখানে অ্যাকচুয়ালি কপার টু প্লাস সেই দুইটা ইলেকট্রন রিসিভ করবে কপার আয়নে পরিণত হয়ে যাবে মানে কপার ধাতুতে পরিণত হবে এখানে সালফেট আয়ন বাড়তে থাকবে এখানে জিঙ্ক আয়ন বাড়তে থাকবে লবণ সেতু যুক্ত করার পরে মানে এখানে লবণ সেতু না দিলেও কিন্তু বিদ্যুৎ প্রবাহ চলবে কিন্তু লবণ সেতুটা দেওয়া হয় কারণ হচ্ছে উভয় পাশের আয়নের সমতা রক্ষা করার জন্য এই হচ্ছে এক্সপ্লেনেশন এইবার যদি আমি 
তড়িত বিশ্লেষণের হিসাব চিন্তা করি যে তড়িত বিশ্লেষণ কি হচ্ছে তড়িত বিশ্লেষণ হচ্ছে বাইরে থেকে বিদ্যুৎ প্রবাহ করে রাসায়নিক বিশ্লেষণকে ভাঙা এখন এটা যে তড়িত বিশ্লেষণ এটা আবার দুই ধরনের হয় একটা হচ্ছে স্ট্রং হয় আরেকটা হচ্ছে উইক হয় যেটা একটু আগে বলছিলাম এই তড়িত বিশ্লেষ্য যেগুলো এখানে আছে এখন তীব্র তড়িত বিশ্লেষ্য বা শক্তিশালী তড়িত বিশ্লেষ্য গুলো হয় অ্যাকচুয়ালি আয়নিক যৌগের জলীয় দ্রবণ গুলা যেমন সোডিয়াম ক্লোরাইড জিঙ্ক সালফেট কপার সালফেট এরা হচ্ছে স্ট্রং ইলেকট্রোলাইট মানে হচ্ছে তড়িত বিশ্লেষ্য বাট উইক হচ্ছে যেমন হচ্ছে পানি বা ইথানোইক অ্যাসিড এরা হচ্ছে দুর্বল তড়িত বিশ্লেষ্য তো এখন স্ট্রং অ্যান্ড উইকের মধ্যে ডিফারেন্সটা কোথায় কারণ এরা হচ্ছে খুব দ্রুত বিশ্লেষিত হবে এরা হচ্ছে ধীরে ধীরে বিশ্লেষিত হবে এ কারণে তড়িত বিশ্লেষ্যগুলোকে উইক ইলেকট্রন বলা হবে ইলেকট্রোলাইটস বলা হয় সুতরাং তড়িত বিশ্লেষণ কাকে বলে তড়িত বিশ্লেষণ হচ্ছে বিগলিত বা দ্রবীভূত তড়িত বিশ্লেষের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহ চালালে এদের যে রাসায়নিক বিশ্লেষণ হয় তাকেই বলা হয় তড়িত বিশ্লেষণ বা বিশ্লেষণ এবং এখানে যে দুইটা দণ্ড ব্যবহার করা হচ্ছে যেগুলো হচ্ছে বিদ্যুৎ পরিবাহী এখানে আবার আরেকটা বিষয় আছে ইলেকট্রন পরিবাহিতের উপর ভিত্তি করে পদার্থ বা দুই ধরনের একটা হচ্ছে বিদ্যুৎ পরিবাহী আর একটা হচ্ছে তড়িত বিশ্লেষক সো বিদ্যুৎ পরিবাহী মানে হচ্ছে ইলেকট্রন কন্ডাকটিভ অর্থাৎ যেই সকল পদার্থ বিদ্যুৎ পরিবহনে সহায়তা করে যেমন লোহা হ্যাঁ বা অ্যালুমিনিয়াম বা কপার এগুলোর ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় কারণ এতে ফ্রি রেডি মানে ইলেকট্রন থাকে আর তড়িত বিশ্লেষ্য হচ্ছে যেগুলা কঠিন অবস্থায় বিদ্যুৎ পরিবহন করে না কিন্তু বিগলিত বা দ্রবীভূত অবস্থায় বিদ্যুৎ পরিবহন করে তো এই রকম ইলেকট্রন কন্ডাক্টিভিটির উপর ভিত্তি করে পদার্থকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে ইলেকট্রন কন্ডাক্টিভ মানে তড়িত পরিবাহী আর একটা হচ্ছে তড়িত বিশ্লেষ্য এ যে হচ্ছে এরা তো এরা এদের মধ্যে যখন দ্রবীভূত অবস্থায় বিদ্যুৎ প্রবাহ করা হয় তখন এদের রাসায়নিক বিশ্লেষণ হয় এবং এই বিশ্লেষণটাই হচ্ছে তড়িত বিশ্লেষণ এখানে আবার একটা মজার জিনিস মনে রাখতে হবে যদি দ্রবণে একাধিক আয়ন থাকে তাহলে কে আগে যাবে বা কে পরে যাবে সেইটা ডিপেন্ড করবে এই তড়িত রাসায়নিক সারণির মধ্যে এই সারণীয় বয়ে দেওয়া আছে এবং এই সারণীতে যে নিচে সে আগে জারিত বা বিজারিত হবে অর্থাৎ আমি যদি একটা দ্রবণে যদি দেখি যে সালফেট আছে আর হাইড্রক্সিল আছে তাহলে কে আগে যাবে হাইড্রক্সিল আগে যাবে কারণ কি কারণ হাইড্রক্সিল তড়িৎ রাসায়নিক সারণীর নিচে আছে এবং ও আগে জারিত বা বিজারিত হবে যেমন চিন্তা করলে আমি যদি এটা চিন্তা করি যে জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার সোডিয়াম ক্লোরাইডের কথা চিন্তা করি তাহলে জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার সোডিয়াম ক্লোরাইডের ক্ষেত্রে সোডিয়াম ক্লোরাইডের ক্লোরাইড আয়নের যে ঘনমাত্রা একটু যদি আমি হিসাব করি যেমন আমরা জানি সোডিয়াম ক্লোরাইড ভাঙলে সোডিয়াম প্লাস এবং ক্লোরিন মাইনাস হয় এইটা যদি জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার হয় দিস মাস্ট বি জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার বাট ইন দ্য সেম লেভেল অফ মোলারিটি আমি যদি পানিকে ভাঙি তাহলে এটা হবে এইচ প্লাস ওয়েচ মাইনাস বাট দিস মাস্ট বি টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স মোলার হবে না টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সেভেন হবে অ্যাকচুয়ালি কারণ এই জিনিসটার মোলারিটি এত কম অর্থাৎ ক্লোরাইড আয়নের মোলারিটিকে যদি আমি এটা দিয়ে ভাগ করি অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট ওয়ানকে আমি যদি টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সেভেন দিয়ে ভাগ করি দিস মাস্ট বি টেন টু দি পাওয়ার সিক্স দ্যাট মিন্স আমি কি ভুল করলাম নাকি জিরো পয়েন্ট ওয়ান ডিভাইডেড বাই টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সেভেন জারিত হবে কারণ এটা হচ্ছে আর ক্যাটায়নের মধ্যে কে আগে জারিত বা বিজারিত হবে সেটা ডিপেন্ড করবে এই যে আবার এখানে দেখো যেখানে ক্লোরাইড আর হাইড্রক্সিলের মধ্যে ক্লোরাইড আগে অর্থাৎ এটা মোলারিটি বেশি এবং এক্ষেত্রে হাইড্রক্সিল যেহেতু নিচে সুতরাং একই দ্রবণে যদি ক্লোরাইড এবং হাইড্রক্সিল আয়ন থাকে আগে জারিত হবে হাইড্রক্সিল আয়ন সো এটাকে কিভাবে এক্সপ্লেন করা যাবে আমি যদি এটাকে একটু মুছে দিই তাহলে 
এখানে মুছে দিলে একটু হিসাবটা হচ্ছে এরকম যে সোডিয়াম ক্লোরাইড যদি আমি তৈরি এটা মুছে দেই আমি মনে হয় যে গ্যালভানিক সেলটা বোঝাতে পেরেছি তোমাদের বইয়ের মধ্যেও গ্যালভানিক সেল দেওয়া আছে এবং একটু ঠান্ডা মাথায় পড়লে দেখবা সেখানে জারণ অর্ধবিক্রিয়া বিজারণ অর্ধবিক্রিয়া দেওয়া আছে এবং কেন গ্যালভানিক সেলে নিজে থেকে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় কিন্তু তড়িৎ বিশ্লেষণ কোষে কেন ইসে হয় মানে বাইরে থেকে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করতে হয় এটার একটা ব্যাখ্যা আমি দিয়েছি এবং তোমাদের বইয়ের সম্ভবত একটা মানে পার্থক্য আছে সেটা হচ্ছে তড়িৎ রাসায়নিক কোষ এবং গ্যালভানিক কোষের মধ্যে পার্থক্য কি সেটাও খুব সহজ এখন আমি যদি সোডিয়াম ক্লোরাইডের তড়িৎ বিশ্লেষণ চিন্তা করি সোডিয়াম ক্লোরাইডের তড়িৎ বিশ্লেষণ বইয়ের মধ্যে আরেকটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে এইচ টু কিন্তু এইচ টু একা করবে না তার সাথে কিছু অ্যাসিড দিতে হবে এইটার কারণটা কি কারণ হচ্ছে বিশুদ্ধ পানি কিন্তু বিদ্যুৎ পরিবাহী এ কারণে বিশুদ্ধ পানির সাথে যদি কিঞ্চিৎ অ্যাসিড মিশ্রিত করা হয় তাহলে তড়িৎ বিশ্লেষণটা হবে এখন সোডিয়াম ক্লোরাইডের তড়িৎ বিশ্লেষণে আমি যদি হিসাব করি এখানে সোডিয়াম ক্লোরাইড মানে এটার মধ্যে হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইড আর পানি আছে তো সোডিয়াম ক্লোরাইড আর পানি যদি থাকে তাহলে এখানে অ্যানোড আর ক্যাথোডের রিয়েকশনে আমি যদি একটু হিসাব করি যে এটা যদি প্লাস এটা যদি মাইনাস হয় তাহলে এটা হচ্ছে অ্যানোড আর এটা হচ্ছে ক্যাথোড এখন সোডিয়াম ক্লোরাইড কেমনে ভাঙবে একটু আগে আমি আবারও লিখেছি এটা এভাবে ভাঙবে এবার পানি ভাঙবে হচ্ছে এইভাবে তো এখন একই দ্রবণে সোডিয়াম আয়নো আছে হাইড্রোজেন আয়নো আছে একই দ্রবণে ক্লোরাইড আয়নো আছে হাইড্রোসিল আয়নো আছে চারটা আয়নের মধ্যে কি আগে যাবে একটু ক্যাটায়ন চিন্তা করি সোডিয়ামটা হচ্ছে এইখানে আর হাইড্রোজেনটা হচ্ছে এইখানে তাহলে অনেক নিচে সোডিয়াম আর হাইড্রোজেন তাহলে ডেফিনেটলি হাইড্রোজেন আগে যাবে আবার ক্লোরাইড হাইড্রোক্সিলের মধ্যে ক্লোরাইড হচ্ছে এখানে হাইড্রোক্সিল হচ্ছে এখানে এইখানেও ডিফারেন্স তার মানে হাইড্রোক্সিল আগে যাবে অর্থাৎ ক্যাথোডে কে যাবে ক্যাথোড নিজেই হচ্ছে নিগেটিভ তাহলে ক্যাথোডে যাবে হচ্ছে ক্যাটায়ন কারণ ক্যাথোড ক্যাথোডে যায় তো ক্যাথোডে যদি যায় এখানে ক্যাটায়ন হচ্ছে সোডিয়াম প্লাস আর হাইড্রোজেন প্লাস বাট এখানে একটা ইস্যু আছে এই যে যোগ ধাতুটা এই ধাতুটা যদি হয় প্লাটিনাম তাহলে এইচ প্লাস যাবে এই ধাতুটা যদি হয় পারদ তাহলে সোডিয়াম প্লাস যাবে এটা একটা ব্যতিক্রম তড়িৎ বিশ্লেষণে ক্যাথোডে কোন ধাতু ব্যবহার করা হচ্ছে তার উপরেও নির্ভর করে কোন ক্যাটায়নটা সেখানে যাবে সো দ্যাট ইন দ্যাট কেস যদি প্লাটিনাম তরিদ্দার ব্যবহার করা হয় তাহলে এই ক্ষেত্রে হাইড্রোজেন আয়ন যাবে এবং আমরা ক্যাথোডে হাইড্রোজেন গ্যাস পাবো কিন্তু যদি আমরা মার্কারি তরিদ্দার ব্যবহার করি তাহলে আমরা সোডিয়াম আয়ন আমরা পাচ্ছি সো ইন দ্যাট কেস ক্যাথোডে যেটা হবে এইচ প্লাস একটা ইলেকট্রন রিসিভ করবে কারণ ক্যাটায়ন ক্যাথোডিক ইলেকট্রন রিসিভ করবে একটা হবে তার মানে দুইটা এইচ প্লাস দুইটা ইলেকট্রন রিসিভ করে এইচ টু গ্যাস হবে বাট আমি যদি মার্কারি তরিদ্দার ব্যবহার করি তাহলে সোডিয়াম প্লাস ইলেকট্রন রিসিভ করে সোডিয়াম ধাতুতে পরিণত হবে এবং সোডিয়াম ধাতু মার্কারির সাথে যুক্ত হয়ে অ্যামাল গাম নামে একটা যৌগ উৎপাদন করবে এই জিনিসটা একটু তোমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে দিস ইজ অ্যামাল গাম সো অ্যাজ ইট ইজ অ্যামাল গাম ক্যাথোডের ক্ষেত্রে এই রিয়াকশনটা হচ্ছে অ্যানোডে কি হচ্ছে অ্যানোডে হাইড্রোক্সিল আর ক্লোরাইডের মধ্যে হাইড্রোক্সিল আগে জারিত হবে তো হাইড্রোক্সিল একটা ইলেকট্রন দিয়ে দিবে এখন ওই হাইড্রোক্সিল আরেকটা হাইড্রোক্সিলের সাথে বিক্রিয়া করে পানি হবে একটা সিঙ্গেল অক্সিজেন হবে এইটা আবার পুনরায় যুক্ত হয়ে অক্সিজেন তৈরি হবে দ্যাট মিন্স এখনও অক্সিজেন তৈরি করার জন্য দুইটা অক্সিজেন ওন পরমাণু লাগছে একটা অক্সিজেন পরমাণুর জন্য দুইটা হাইড্রোক্সিল লাগছে তাহলে দুইটা অক্সিজেনের জন্য চারটা হাইড্রোক্সিল লাগবে একটা হাইড্রোক্সিল যদি একটা ইলেকট্রন দেয় তাহলে চারটা হাইড্রোক্সিল অ্যাকচুয়ালি দুই অনু পানি এক অনু অক্সিজেন এবং চারটা ইলেকট্রন ছাড়বে দিস ইজ দ্যালিমেট রিয়াকশন কঠিন কিছু না এটা হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইডের তরিৎ বিশ্লেষণ ঠিক একইভাবে আমি যদি অ্যাসিড মিশ্রিত পানির তরিৎ বিশ্লেষণ করতাম 
তাহলে পানি হচ্ছে ভাঙত এইচ প্লাস ও এইচ মাইনাস আর সালফিউরিক অ্যাসিড ভাঙত এইচ প্লাস সালফেট টু মাইনাস তো এখন হিসাব করে দেখো এখানে ক্যাটন আছেই হচ্ছে একটা হাইড্রোজেন সুতরাং এই রিয়াকশনটা হবে আর এখানে হাইড্রোক্সিল আছে সালফেট আছে আবার সেই ঘটনা এই সালফেট আর হাইড্রোক্সিলের মধ্যে হাইড্রোক্সিল নিচে আছে তাই এই রিয়াকশনটা হবে অর্থাৎ যদি আমি সোডিয়াম ক্লোরাইডের তরিৎ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্লাটিনাম তরিৎ দ্বারা ব্যবহার করি তাইলে যে রিয়াকশনগুলো হবে অ্যাসিড মিশ্রিত পানির তরিৎ বিশ্লেষণ করলে একই রিয়াকশন হবে অর্থাৎ আমরা ক্যাথোডে পাবো হাইড্রোজেন অ্যানোডে পাবো অক্সিজেন এ কারণে সোডিয়াম ক্লোরাইডের তরিৎ বিশ্লেষণ করলে আমরা যদি প্লাটিনাম তরিৎ দ্বারা ব্যবহার করি তাইলে কিন্তু সোডিয়াম ক্লোরাইডের তরিৎ বিশ্লেষণ করে সোডিয়াম ধাতু পাওয়া যাবে না যাবে হাইড্রোজেন গ্যাস পাওয়া সো এই এই কারণে এই চ্যাপ্টারটা ইম্পর্টেন্ট কারণ এই চ্যাপ্টারের বেসিকটা একটু ইম্পর্টেন্ট বেশি সো এইখানে আমি যতটুকু এক্সপ্লেন করেছি আমি কেন এখানে ছোট্ট করে এক্সপ্লেন করেছি কারণ আমার এসএসসি কেমিস্ট্রি প্লে লিস্টে আমি অলরেডি গ্যালভানিক সেলকে আলাদা করে বুঝিয়েছি ইলেকট্রোলাইসিসের উপর একটা আলাদা ভিডিও আছে এবং এই অধ্যায়টাকে সামগ্রিক আলোচনা করে আসলে শেষ করা যাবে না পাঁচ ঘন্টার নিচে আমি প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে কম করে হিসাব করার চেষ্টা করেছি এই টিউটোরিয়ালটার পরের আরেকটা টিউটোরিয়াল দিব যেখানে হচ্ছে বন্ধন শক্তি কীভাবে ভাঙা গড়া যায় বা বন্ধন শক্তি ভাঙলে ডেলেচের পরিবর্তন কীভাবে হয় সেটার ব্যাখ্যা থাকবে সো এই হচ্ছে বিষয় এবার তরিৎ বিশ্লেষণের ব্যবহার কি তোমরা যা তোমাদের যাদের বাড়িতে ডায়াবেটিক পেশেন্ট আছে যারা ঘরে সুগার লেভেলটা মাপে তোমরা ডেফিনেটলি একটা জিনিস জানো যে একটা হাতের মধ্যে হালকা একটা ছোট্ট ছিদ্র করে সেখান দিয়ে যে ব্লাডটা বেরোয় সেই ব্লাডটাকে একটা ইলেকট্রোলাইটিক সেন্সরের মধ্যে ধরা হয় এবং একটা রিডিং দেয় এটা একদম হানড্রেড পারসেন্ট তরিৎ বিশ্লেষণের একটা প্রয়োগ এছাড়া তরিৎ বিশ্লেষণের অনেক প্রয়োগ আছে ধাতু নিষ্কাশনের ক্ষেত্রে ধাতু বিশুদ্ধকরণের ক্ষেত্রে তোমরা যারা আমার ধাতু নিষ্কাশনের ভিডিওটা দেখেছ যেটা তোমাদের বইয়ের মধ্যে আছে ধাতু নিষ্কাশনের আমি তিনটা ভিডিও দিয়েছি সেইখানে ধাতুর বৈশিষ্ট্যের উপর একটা ভিডিও দিয়েছি ধাতু নিষ্কাশন করার ক্ষেত্রে চারটা ধাতুর নিষ্কাশন কিভাবে হয় সেটার ব্যাখ্যা দিয়েছি এবং সেখানে কিভাবে তরিৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে সেটার ব্যাপারে বলেছি সো অলরেডি তোমরা জানো যে তরিৎ বিশ্লেষণ অ্যাকচুয়ালি কত কাজে ব্যবহৃত হয় এরপরে লাস্ট যে পড়াটা সেটা হচ্ছে নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া এবার নিউক্লিয়ার রিয়াকশনের ক্ষেত্রে দুইটা জিনিস মনে রাখতে হবে একটা হচ্ছে নিউক্লিয়ার ফিশন আর একটা হচ্ছে নিউক্লিয়ার ফিউশন ফিউশন মানে হচ্ছে একত্রিত হওয়া আর ফিশন মানে হচ্ছে ভেঙে যাওয়া তো এখন নিউক্লিয়ার ফিশনে কি হয় নিউক্লিয়ার ফিশনে যেটা হয় একটা স্বল্প গতির নিউট্রন যদি একটা বড় ইউরেনিয়ামকে ধাক্কা মারে বা আঘাত করে তাহলে কি উৎপাদন হবে আমি যদি তোমাদের কাছে একটু রিকোয়েস্ট করি যে তোমাদের কাছে যদি একটু বইটা থাকে তাহলে একটা জায়গায় দেখবা যে সেখানে নিউক্লিয়ার রিয়াকশনের ক্ষেত্রে একটা ইউরেনিয়াম এটা একটা ইউরেনিয়াম হ্যাঁ এই ইউরেনিয়ামটাকে একটা নিউট্রন যদি আঘাত করে তাহলে ও ভেঙে দুইটা মৌলে পরিণত হয় এবং তিনটা নিউট্রনে পরিণত হয় তার মানে কি তার মানে এটা হচ্ছে নিউট্রন এটা হচ্ছে ইউরেনিয়াম এটা হচ্ছে বেরিয়াম এটা হচ্ছে ক্রিপ্টন এবং এই তিনটাই হচ্ছে নিউট্রন বিষয়টা কেমন আমি একটা জিনিস স্কিপ করে গেছি ব্যাটারি বা ট্রাইসেল এটা কি একটু ব্যাখ্যা করব এটা কি একটু ব্যাখ্যা করে নেই তারপরে ফিশন ফিশন মানে হচ্ছে ভেঙে যাওয়া আর ফিউশন মানে হচ্ছে যুক্ত হওয়া একটু ক্লিয়ার করে বোঝা দিচ্ছি নিউক্লিয়ার ফিশন মানে হচ্ছে যদি একটা কণা কোন একটা বড় নিউক্লিয়াসকে আঘাত করে তাহলে সেখান থেকে ছোট ছোট নিউক্লিয়াসে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়াটার নাম হচ্ছে নিউক্লিয়ার ফিশন ভেঙে যাওয়া ফিউশন হচ্ছে যদি একাধিক পরমাণু একত্রিত হয়ে একটা বড় পরমাণু সৃষ্টি হয় যেমন ইউরেনিয়াম এটা পারমাণবিক ভর হচ্ছে টু নিউট্রন এবং এইটাকে যদি একটা নিউট্রন আঘাত করে তাহলে সেখান থেকে দুইটা নিউক্লিয়ার সৃষ্টি হয় একটা হচ্ছে বেরিয়াম 
আরেকটা হচ্ছে ক্রিপ্টন একটু খেয়াল করে দেখো বেরিয়াম এবং ক্রিপ্টনের বেরিয়ামের হচ্ছে 141 পারমাণবিক মানে ভর সংখ্যা 56 হচ্ছে এর পারমাণবিক সংখ্যা আর ক্রিপ্টন যেটা সেটা হচ্ছে 92 হচ্ছে ভর সংখ্যা 36 হচ্ছে পারমাণবিক সংখ্যা এবং এটার সাথে আলটিমেটলি 10 এরকম হয় হচ্ছে তিনটা নিউট্রন এখন আমরা যদি একটু ভর হিসাব করি এটা ছিল হচ্ছে 235 তাহলে ভেঙে গেছে এখানে হচ্ছে 141 এখানে হচ্ছে 92 এখানে হচ্ছে 3 তাহলে 141 92 আর 3 যোগ করলে 235 হবে আর 56 36 এখানে তো 0 তাহলে 56 36 যুক্ত করলে এখানে 92 হবে হুইচ ইজ অ্যাকচুয়ালি ইউরেনিয়াম সূত্রা ইউরেনিয়াম হচ্ছে একটা তেজস্ক্রিয় পদার্থ কারণ এদের পারমাণবিক সংখ্যা 80 এর বেশি এবং ভর সংখ্যা নিয়ারলি মোর দ্যান 230 ইজ ইটস 235 অ্যাকচুয়ালি ইউরেনিয়াম এর আরেকটা আইসোটোপ আছে সেটা হচ্ছে 238 সুতরাং একটা নিউট্রন যখন একটা ইউরেনিয়াম কে আঘাত করে তখন সেখান থেকে যেমন ব্যারিয়াম আর হচ্ছে ক্রিপ্টন তৈরি হয় এবং সাথে আরো তিনটা নিউট্রন তৈরি হয় এগুলো হচ্ছে আবার তিনটা ইউরেনিয়ামকে ধাক্কা মারবে মানে হচ্ছে এইটা আরেকটা ইউরেনিয়ামকে এটা আরেকটা ইউরেনিয়ামকে ধাক্কা মারবে তো সেখান থেকে আবার বেরিয়াম ক্রিপ্টন হতে থাকবে আবার তিনটা করে নিউট্রন হতে থাকবে এবং এই বিক্রিয়াটা চলতেই থাকে এই কারণে এদেরকে বলা হয় নিউক্লিয়ার চেইন রিঅ্যাকশন এবং এই চেইন রিঅ্যাকশনকে যদি কন্ট্রোল করা না যায় তাহলে মারাত্মক বিপদের সম্ভাবনা থাকে so এটা হচ্ছে নিউক্লিয়ার ফিউশন তোমরা डेफिनेटলি জানো হাইড্রোজেন বোমা তৈরি হয় কিন্তু নিউক্লিয়ার ফিউশন বিক্রিয়া থেকে সো দিস ইজ এক্সট্রিমলি ডेंजरस বাট ওয়ার্ল্ড আর প্রডিউসিং দিস শর্ট অফ ডेंजरस ইকুইপমেন্টস ইউজিং দিস ই মানে রিঅ্যাকশনস এগুলো হচ্ছে বিপদ एक्चुअली আমাদের রাসায়নিক বিক্রিয়ার এই জিনিসগুলো হচ্ছে বিপদ যেগুলো একটু ধ্বংসাত্মক কাজের জন্য ব্যবহার করা হয় বাট সায়েন্টিস্টরা এই কাজগুলো করে বিভিন্ন শক্তিশালী বোমা তৈরি করছে অলরেডি সো ইউরেনিয়াম থেকে বের এবং ক্রিপ্টন তৈরি প্রক্রিয়াটা মনে রাখতে হবে লাস্ট টপিক হচ্ছে এই চ্যাপ্টারে সেটা হচ্ছে ড্রাই সেল আমি বুঝতে পারছি যে অনেকক্ষণ ধরে আমি কথা বলছি এবং প্রত্যেকটা অধ্যায়ের প্রত্যেকটা কন্টেন্টকে শর্ট করে বলার চেষ্টা করছি এবং আমি আগেই বলেছি যে এই অধ্যায়টাতে যে পরিমাণ পড়াশোনা আছে সেটাকে আসলে একটা টিউটোরিয়াল দিয়ে সম্ভব না ব্যাখ্যা করা তোমরা যারা ড্রাই সেল আকাতে পারো বা ড্রাই সেল আকনোটা কোনো বিষয় না ড্রাই সেলটা জানো যে ড্রাই সেলের ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা হচ্ছে একটা ধাতব টুপি থাকে এবং ভিতরে হচ্ছে একটা কার্বন দণ্ড থাকে এখন এই কার্বন দণ্ড এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে জিঙ্ক এটা হচ্ছে অ্যানোড एक्चुअली আর এটা হচ্ছে কার্বন হুইচ ইজ ক্যাথোড আর এইখানে কি কি থাকে এখানে থাকে হচ্ছে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড এমএনও2 তারপরে এটার সাথে থাকে হচ্ছে কার্বন গুঁড়া তারপরে থাকে এটার সাথে হচ্ছে ডিস্টিলড ওয়াটার এবং এগুলোকে সবগুলোকে একসাথে করে স্টার্চ যেটা আছে সেটা দিয়ে এদেরকে একটা কাই তৈরি করা হয় মানে তোমরা যদি একটু ড্রাই সেলটাকে চিন্তা করো ড্রাই সেলটা হচ্ছে 10 তার বা জিঙ্ক এর একটা কোটিং তার বাইরে আরেকটা শক্ত আবরণ দিয়ে এটাকে একটা জ্যাকেট পরানো হয় এবং এটার ভিতরে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড কার্বন চূর্ণ বা হ্যাঁ কার্বন চূর্ণ এবং তার সাথে হচ্ছে পানি দিয়ে একটা কাই তৈরি করে এবং এটাকে আরেকটু শক্ত করার জন্য এর মধ্যে স্টার্চ দেওয়া হয় তো স্টার্চ দিয়ে যখন একটা লেই তৈরি করা হয় সেই লেইটাকে জিঙ্কের ভিতরে দেওয়া হয় এটার ভিতরে এই লেইটাকে দেওয়া হয় এই লেইটাকে এটার ভিতরে দেওয়া হয় এবং এটার ভিতরে একটা কার্বন দণ্ডকে এমন ভাবে প্রতিস্থাপন করা হয় যাতে জিঙ্কের সাথে এটার কোনো না লাগে সুতরাং এই জিঙ্কের সাথে না করে এটার উপর একটা পিতলের টুপি পরানো হয় যে টুপির প্রান্তটা থাকে প্লাস এটা থেকে মাইনাস এবং এখান দিয়ে ইলেকট্রনের ফ্লোটা তৈরি করা হয় কারণ ইলেকট্রন এখানে তৈরি হবে কিভাবে কারণ হচ্ছে এই জিঙ্ক এই ইলেকট্রনটা ছেড়ে দিল আর এই যে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড আছে এটা কি হবে এই অ্যামোনিয়াম প্লাস এই ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড এবং এই যে অ্যামোনিয়াম 
অ্যামোনিয়াম প্লাস ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইডের সাথে এই যে দুইটা এইচ প্লাস বা আমি যদি এটাকে চিন্তা করি এই দুইটা ইলেকট্রন একত্রিত হয়ে আসলে কি উৎপন্ন হবে এখানে উৎপন্ন হবে হচ্ছে অ্যামোনিয়া এইখানে উৎপন্ন হবে হচ্ছে ম্যাঙ্গানিজ ট্রাইঅক্সাইড এইখানে উৎপাদন হবে হচ্ছে পানি তার মানে হচ্ছে এই অ্যামোনিয়াটা গ্যাস ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইডটা সলিড আর পানিটা হচ্ছে লিকুইড তার মানে সার্বিক রিয়েকশনটা হচ্ছে এই দুইটা ইলেকট্রন কাটাকাটি যাবে তার মানে হচ্ছে জিঙ্ক দেন অ্যামোনিয়াম প্লাস ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড চেঞ্জ হয়ে দুইটা অ্যামোনিয়া ডাইম্যাঙ্গানিজ ট্রাইঅক্সাইড এবং পানি উৎপাদন করবে তাহলে কেমন করে মনে রাখবো স্যার এই যে এখানে টু এন এইচ ফোর প্লাস ভেঙে দিচ্ছি টু এন এইচ ফোর প্লাস এখন ও যদি দুইটা ইলেকট্রন রিসিভ করে তাহলে এখানে চার দুগুণে আটটা হাইড্রোজেন হওয়ার কথা না তাহলে এখানে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ছয়টা হাইড্রোজেন হচ্ছে তাহলে বাকি থাকতে হচ্ছে একটা হাই বাকি থাকতে হচ্ছে একটা হাইড্রোজেন এখন আমি যেভাবে মনে রাখি এখন এইখানে যে এম এন ও টু দুই অনু ভাইঙা এম এন টু ও থ্রি হচ্ছে তাহলে এখানে এম এন টু দুইটা অক্সিজেন অক্সিজেন হচ্ছে চারটা কিন্তু এখানে হচ্ছে তিনটা তাহলে বাকি থাকতেছে একটা অক্সিজেন আর এখানে দুইটা হাইড্রোজেন কারণ চার দুগুণে আট হাইড্রোজেন এখানে গেছে ছয়টা এখানে আছে দুইটা এই হাইড্রোজেনের পানি মানে অক্সিজেন যুক্ত হয়ে এখানে এখনো পানি উৎপাদন করছে সুতরাং আমি এভাবে মনে রাখি যে অ্যামোনিয়াম প্লাস আর ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড বিক্রিয়া করে অ্যামোনিয়া হচ্ছে গ্যাস হচ্ছে দুইটা হাইড্রোজেন এক্সট্রা আছে ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড ভেঙে ডাইম্যাঙ্গানিজ ট্রাইঅক্সাইড হচ্ছে আবার একটা অক্সিজেন এক্সট্রা আছে সেটা বিক্রিয়া করে পানি হচ্ছে এবং এই যে টোটাল রিয়েকশন এই রিয়েকশনের আলটিমেট টার্গেটটা হচ্ছে ওই যে জিঙ্ক ইলেকট্রন দিচ্ছে এই যতক্ষণ সে ইলেকট্রন দিতে থাকবে এই ইলেকট্রনের ফ্লো এখান দিয়ে চলতে থাকবে এবং ড্রাই সেলের আমরা যে সকল ড্রাই সেলটা ব্যবহার করি সেটার ভোল্টেজ থাকে হচ্ছে নিয়ার অ্যাবাউট ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট এবং এটা একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ করে এবং এরপর এগুলো নষ্ট হয়ে যায় বাট এই সকল ব্যাটারির কিন্তু একটা ব্যাড ইউজ আছে আমাদের ইনভারনমেন্টে এই সকল বইয়ের মধ্যে আছে সুন্দর করে যে ব্যাটারিগুলোর মধ্যে যে সকল পদার্থ ব্যবহার করা হচ্ছে আমরা যেগুলো প্রকৃতিতে ছেড়ে দিচ্ছি সেগুলো আসলে মাটিতে গিয়ে বিভিন্ন দূষিত পদার্থ এবং ক্ষতিকর পদার্থ তৈরি করছে এবং এগুলোর মধ্যে কিছু কার্সিনোজেনিক আছে যেগুলো ক্যান্সার সৃষ্টিকারী সুতরাং এই লোড স্টোরেজ ব্যাটারিগুলো বা এই যে ইলেকট্রনিক্স জিনিসপত্র যেটাকে অ্যাকচুয়ালি একটু আপগ্রেডেড ভাষায় যদি আমি বলি সেটাকে ই ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট বা হ্যাঁ ই ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট বলা যেতে পারে যেটাকে একটু সতর্কতার সাথে আমাদের ব্যবহার করা উচিত কারণ যে সকল পদার্থে আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করছি সেগুলো যখন ওয়েস্ট হচ্ছে বা ওগুলো যখন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমরা সেগুলো বিনা চিন্তাতে পরিবেশটা যখন ফেলে দিই বাট অ্যাকচুয়ালি সেখানে কিন্তু রিভার্স রিয়েকশান হচ্ছে সো হুইচ ইজ অ্যাকচুয়ালি প্রডিউসিং সামথিং ব্যাড ফর আস হুইচ ইজ প্রডিউসিং সামথিং কার্সিনোজেনিক ফর আস হুইচ ইজ আর থ্রেট আর হুইচ ইজ এ রিস্ক ফর আওয়ার টোটাল ইকোনমি অ্যান্ড অলসো আওয়ার ইনভারনমেন্ট সো আমি যতটুকু এখানে এক্সপ্লেন করেছি এই অধ্যায়টাতে এই একটা টিউটোরিয়ালে পুরো অধ্যায়টাকে ভালো মতো বোঝার জন্য এটা যথেষ্ট নাও হতে পারে সো তোমরা পুরো অধ্যায়ের এই টিউটোরিয়ালটাই যতক্ষণ আমি বলেছি কথা যদি ধৈর্য নিয়ে একটু দেখতে পারো অনেকের ধৈর্যচ্যুতি হতে পারে আমি কোয়াইট শিওর তো আমার হয় না কখনোই কেন যেন হয় না আমি জানি না বাট তোমাদের যদি পুরো অধ্যায়ের টিউটোরিয়ালটা দেখার পরে পুরো অধ্যায়টা সম্পর্কে যদি অ্যাটলিস্ট ফিফটি পারসেন্ট ধারণা হয় আমার মনে হবে আমি সাকসেসফুল এবং এরপরে তোমরা আমাকে লিখো ইউটিউবের নিচে এবং আমাদের স্কুলের ফেসবুক পেজে যে তোমাদের কোন জায়গায় আর বুঝতে কষ্ট হয়েছে আমি বন্ধন শক্তি কিভাবে বের করতে হয় এটার উপর আরেকটা আলাদা টিউটোরিয়াল দিব অলরেডি গ্যালভারিং সেলের উপরে টিউটোরিয়াল দিয়েছি ব্যাটারির উপর একটা আলাদা করে প্র্যাকটিক্যাল ভিডিও দিব যে ব্যাটারিকে ভেঙে দেখাবো যে কি হয় এটার ভিতরে এখানে শুধুমাত্র বিক্রিয়াটাকে বলেছি আর ব্যাটারির যে স্ট্রাকচার দেওয়া আছে বইয়ের মধ্যে বর্ণনা দেওয়া আছে সেটা তোমাদের কাছে খুব কমন আমি বিশ্বাস করি যে এটা তোমরা পারবা সো যে টপিকগুলো আমি আলোচনা করেছি সেই টপিকগুলোকে ভালো মতো বুঝে বইয়ের প্রত্যেকটা লাইন আন্ডারলাইন করে অবজেকটিভগুলোকে গোল্লা দিয়ে ইম্পর্টেন্ট ডেটাগুলোকে হাইলাইট করে রাখবা যাতে পরীক্ষা লাগে তোমাদের এগুলো সহজে পড়তে ভালো লাগে সো দেখা হবে পরে টিউটোরিয়ালটাতে 
এবং গাণিতিক সমস্যা সমাধান নিয়ে আমি চেষ্টা করব সবগুলা চ্যাপ্টারের গাণিতিক সমস্যা সমাধান আপলোড করে দেওয়ার জন্য এই চ্যাপ্টারের কিছু গাণিতিক সমাধান আছে যেটা সূত্র হচ্ছে W Z I T মানে বিদ্যুৎ প্রবাহ করলে ক্যাথোডে কি পরিমাণ ধাতু সঞ্চিত হবে তার উপর একটা আলাদা করে ভিডিও আপলোড করব সো দেখা হবে পরের ক্লাসে আল্লাহ হাফেজ